¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Eh, mi nombre es este Edwin Guaynate Mato y a nombre de la Universidad de Lima y la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Económicas, les doy la bienvenida a este seminario internacional Lo Mejor en Marketing 2021, Marketing Hoy, el poder de la transformación digital. ¿no? Este evento es un evento top de la carrera de marketing de la Universidad de Lima que anualmente congrega importantes referentes del marketing tanto del ámbito académico como el de negocios con el propósito de difundir las nuevas tendencias dentro de la especialidad del marketing. ¿no? Eh, en esta oportunidad, tanto el día de hoy como el día de mañana, vamos a presentar seis, seis ponencias muy interesantes que justamente evidencian el rol de la tecnología y la transformación digital en la creación de valor para el consumidor y para las organizaciones, tanto en el Perú como en Sudamérica, México, Estados Unidos y España, ¿correcto? Eh, Muchas gracias. Este, doy pase a las palabras de bienvenida e inauguración de este evento que estará a cargo del, del profesor doctor Alberto Tokeshi, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Profesor Alberto Tokeshi, le doy, le doy la palabra. Sí. Muchas gracias, profesor Edwin Guaynate. Buenas noches. Buenas noches con, con todos. Eh, distinguida autoridades de la facultad, eh, profesores eh, presentes, eh, señores expositores, señor Pepe Martínez en particular, que <coughs> continuará, eh, distinguía eh, concurrencia y participantes. Unas cuantas palabras de reconocimiento a este, eh, a este evento denominado así lo mejor del marketing. En primer lugar, eh, comentarles que desde mi perspectiva, el decano de la facultad, no conocedor del, del marketing, eh, uno ve a, a esta especialidad en la perspectiva de eh, una, una especialidad con un carácter multidisciplinar, ¿no? y que en su ejercicio, ¿no? para su ejercicio, su, su devenir, ¿no? requiere un intenso eh, eh, trabajo interdisciplinario, El tema de hoy, que, que vincula el marketing con la transformación digital, es justamente un, un claro ejemplo de esta, de esta condición interdisciplinar de la especialidad de marketing. Reúne el conocimiento y la práctica, la ciencia y la práctica viejo lema, lema original en todo caso, ¿no? en la creación de nuestra casa de estudio, la Universidad de Lima, ciencia y práctica. ¿no? Ciencia y práctica. El tema de hoy es un clarísimo ejemplo de ello. Y la carrera, la especialidad de marketing, es, es justamente una de estas eh, especialidades que desarrolla nuestra casa de estudios que apunta a ese, a ese viejo lema institucional. Lo mejor del marketing, eh, tras 23 años, justo conversaba con el director de la carrera, el doctor Alfredo Flores, tras 23 años de mantenernos al día en los avances y, y temas cruciales de la especialidad se ha convertido en lo que es propiamente el marketing, se ha convertido en el, de, en el, de, en el, en el desarrollo de una marca justamente lo mejor del marketing se ha convertido en una marca icónica diría yo, fundamental diría yo ¿no? en, 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 eh, en el desarrollo de la carrera de marketing 
eh, nuestra Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Tanto es así que es muy, muy reconocido ¿no? en el mundo de la academia y en el mundo de los profesionales. Y hablando de los profesionales, ¿no? hemos podido eh, congregar ¿no? a importantes, importantes expertos, ¿no? conocedores en los diferentes temas de, del avance del conocimiento del marketing. Hoy, hoy en la jornada que... <coughs> Que inicia el Seminario Internacional Lo Mejor del Marketing, tendremos a profesor Pepe Martínez, a, pues, a la profesional María Claudia Malca y al expositor Renzo Molina en el día de hoy. Y mañana estarán Valeria Martínez Boucher, François Marchand y Daniel Renzo. A todos ellos, expositores, con, ¿no? eh, les agradezco desde ya el, ese compartir de sus conocimientos y experiencias que sin duda van a ser enriquecedores para todos los que eh, participamos del evento. Finalmente, debo destacar a los organizadores de este evento ¿no? eh, en, en el nombre del director de la carrera de marketing, ¿no? el doctor Alfredo Flores. Eh, les deseamos, les deseo los mayores éxitos ¿no? desde ya, ¿no? por la concurrencia y la calidad de las exposiciones, sin duda, ¿no? ya lo tiene. Y espero, espero que los participantes, todos, todos ustedes, participantes de, este, de esta jornada, luego de estas dos sesiones, eh, sumen saberes y competencias ¿no? para su background profesional. De esta forma, permítame, declaro inaugurado el seminario Lo Mejor del Marketing en su edición número 23, denominado Marketing Hoy, el poder de la transformación digital. Muchas gracias y éxitos. Profesor Edi Guaynate, le dejo la palabra. Muchas gracias, este, profesor doctor Alberto Dokeshi. Eh, vamos a iniciar con las exposiciones de este día, de este primer día de lo mejor del marketing. Eh, para esto vamos a tener tres, tres exposiciones muy importantes que están relacionadas con el poder de la tecnología, el poder de la transformación digital y todo lo que tiene que ver con el marketing. Eh, primero vamos a contar con Pepe Martínez que nos va a poder este, expresarnos un tema que tiene que ver con las marcas y la mente del consumidor luego va, se va a presentar María Claudia Malca con el tema el rol de la tecnología en el desarrollo de nuevos productos y finalizando contaremos con la participación de Renzo Molina que tiene a cargo la ponencia Martech revolucionando el marketing centrado en la experiencia ¿correcto? Vamos a iniciar con la exposición de Pepe Martínez. Eh, doy pase para primero poder presentarla a Pepe. Pepe Martínez es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, España. Cuenta con estudio de psicoanálisis en el Centro de Estudios y Aplicación de, Psic de Psicoanálisis en España. Es miembro también de la Neuromarketing Science and Business Association y asimismo fundador y CEO de Neurobrain. ¿Correcto? Él se está encargando de la ponencia las marcas y la mente del consumidor. Doy pase a Pepe Martínez para que pueda desarrollar su ponencia. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, Edwin. Un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Espero que me oís bien a pesar de, de la distancia. Y esto es 
uno de los poderes que tenemos hoy, de, como decíais, de la tecnología y de todos los avances digitales. ¿no? Entonces voy a compartir con vuestro permiso la pantalla para empezar a, como decíamos, pues a compartir eh, un poco esta, esta visión. Quería primero saludar a todos los asistentes, a todas, a todos desde, desde Madrid y daros buenas tardes, aunque aquí ya estamos en el comienzo del día 8. Y quiero sobre todo pues, agradeceros a, a vosotros, eh, Edwin y, y Alberto y a todos los organizadores y también especialmente felicitaros porque 23 años de un evento que está consolidado y que está llegando con esta fuerza y con este nivel de atractivo se ve claramente en la pantalla a través del número de asistentes y esto es muestra de que durante todos estos años se está dando pues esta calidad en los contenidos. ¿no? Yo lo que quería, sobre todo, mi carrera profesional ha transcurrido y está transcurriendo en ayudar a los clientes, en ayudar a las marcas. Es así que he estado como 38 años como consultor. Gran parte de esa trayectoria ha sido en Cantar, en la consultora internacional Cantar. Y quería compartir con todos vosotros eh, cuáles han sido mis aprendizajes que creo que es importante para entrar en la mente de los consumidores. La tecnología hoy nos está permitiendo, la neurociencia, el neuromarketing, nos está permitiendo entrar en la mente de los consumidores. ¿no? Entonces, es esto de lo, que, de lo que quería hablar en esta media hora y compartir unas reflexiones y luego encantado de, de poder también escuchar a los participantes o si quieren hacer alguna pregunta, pues, pues igualmente estaré a, a vuestra disposición. Realmente las marcas forman parte de nuestra vida. Si alguien está interesado por el marketing es porque le fascinan las marcas. En mi caso como psicólogo siempre me ha interesado mucho eh, la marca y la mente, el mundo, las marcas y la mente. Para nosotros los que trabajamos con los clientes, con las marcas, asistiendo en España, en otros países... Las marcas son personas, eh, tienen vida, eh, eh, son parte de nuestra vida y sobre todo ahora más en este momento que las muchas marcas han dado un paso decisivo de tener un propósito y de querer devolver a la sociedad, devolver a los ciudadanos, están ocupando un rol, algunas marcas están ejerciendo un liderazgo en este sentido de, de aportar a los ciudadanos, de ayudar a la sociedad, de devolver porque realmente las marcas existen gracias a los consumidores, gracias a la mente de los consumidores. Y las marcas eh, lo que quieren ahora ya no es solo un atributo físico de un producto, de un servicio, de una aplicación. Lo que quieren realmente ahora la, las marcas es facilitarnos la vida. ¿Y nosotros con qué personas o con qué marcas nos vamos eh, eh, diariamente? Con aquellas personas o marcas que nos facilitan la vida. ¿no? Entonces es un... Es un momento eh, muy importante para definir el propósito y para definir la estrategia y la misión y todos estos temas de una marca. ¿no? Eh, ¿Qué está ocurriendo eh, con esta multiplicación de las marcas? Que estamos ahora mismo en muchos mercados que ya se encuentran saturados. Entonces, cuando los consumidores tienen que tomar sus decisiones de compra en el lineal, pues no es fácil, no es fácil porque hay una gran cantidad de productos, de servicios disponibles y entonces para los fabricantes no es fácil decir, ahora mismo tenemos aquí, por ejemplo, estos lineales no llenos de productos y casi estaríamos diciendo que estos productos están diciendo, estos envases, estos packagings, estarían diciendo cómprame a mí, cómprame a mí, cómprame a mí, que a través de la historia del envase o a través de la historia que las, marcas, que las marcas cuentan en el mundo digital o en la televisión o lo que sea, las marcas están diciendo aquí, cómprame a mí, cómprame a mí. ¿no? Entonces, nosotros vemos el hipermercado como un montón de productos y de marcas que están vivas, que están intentando eh, sobrevivir en este entorno. Y es por eso que había querido establecer una un paralelismo ¿no? entre las teorías del científico inglés Darwin, ¿no? el evolucionista, y las marcas. Es decir, qué especies, qué marcas van a triunfar, van a tener éxito, o por qué unas marcas tienen éxito y otras marcas no, porque podemos pensar que es cuestión de eh, en la inversión económica que evidentemente influye, 
pero eh, tenemos que entender que las marcas que triunfarán son aquellas que van a conseguir entrar en la mente del consumidor. El amigo Darwin lo que nos contaba es que no van a ser los más fuertes los que sobrevivan. Es, lo, es un poco la conclusión que conseguimos de Darwin. Eh, ¿qué, ¿Qué nos decía Darwin? Que van a ser los que mejor se adapten al entorno. Los que mejor entiendan el entorno son las especies que sobrevivirán. Y esto mismo que ocurre con las especies animales, ahora muchas de ellas eh, desafortunadamente con riesgo de extinción por eh, digamos a veces los, los temas que hacemos los seres humanos, que es un tema muy importante de reflexión hoy para el planeta. Eh, lo importante de las, de las especies es la adaptación al medio, lo importante de las marcas es la adaptación al medio, la adaptación a los consumidores, estar siempre cerca del consumidor, de los cambios que se producen día a día, de las nuevas tendencias, y las marcas que triunfan no se alejan ni un centímetro ni un segundo del consumidor. Están evolucionando con él, van con él de la mano y muchas veces delante para ofrecerle caminos, aspiraciones, soluciones a sus problemas. Y lo hemos visto durante el COVID, la cantidad de marcas que se han volcado en ayudar a la población, en ayudar con las emociones que hemos tenido en confinamiento, en ayudar con los precios, con las promociones. Entonces creo que las marcas tienen un rol muy importante. Eh, no he puesto estas especies animales, este elefante, esta gacela o estos unicornios, no lo he puesto por casualidad. Me gustaría establecer un paralelismo entre lo que está ocurriendo hoy en los mercados y estas especies animales. ¿Quiénes están triunfando hoy? Los unicornios. Los unicornios no es este animal mítico que, que todos conocemos de, de los mitos y de las leyendas. Los unicornios sabemos hoy que son estas empresas digitales que han ascendido a una cuenta de muchos ceros en dólares o en euros o en, en pesos, eh, han ascendido en soles, han ascendido a una cuenta de muchos ceros y están dis, eh, generando disrupción, revolucionando el mercado. Estos son los unicornios y son las marcas que estamos viendo que triunfan a nivel mundial. Son marcas muy jóvenes y que revolucionan los sectores y las categorías. Estos unicornios están poniendo en tela de juicio a los elefantes, que son las marcas clásicas, las marcas grandes, las marcas que han venido triunfando en los últimos años pero que ahora están teniendo dificultades para moverse en el ecosistema y nunca, mejor dicho, el COVID ha sido eh, el mejor ejemplo de cómo eh, las marcas están flexibles o están ágiles para adaptarse, para escuchar y para observar el entorno. ¿no? Y entre ellos están las gacelas, que yo comparaba con estas startups tan importantes que hay hoy en día, que son de marketing digital, que son muy tecnológicas, y que si son fuertes en el futuro se convertirán en unicornios. He cogido estos tres ejemplos de animales según como lo veríamos desde la biología, pero estableciendo este simbolismo y esta analogía con las marcas. Y en los elefantes podemos encontrar también muchos búfalos, es decir, marcas clásicas que ya han entendido que hay que producir un cambio importante en su estrategia y en la manera como se aproximan al consumidor. Y estas, estos búfalos ya están cogiendo velocidad. Entonces, este es el, el entorno en el que voy a centrar la presentación. Lo importante, vamos a intentar, voy a intentar reflexionar sobre las claves del éxito. Lo importante es adaptarse al medio, a los consumidores, y tener las métricas predictivas más potentes. Porque si yo tengo las métricas predictivas más potentes y están ligadas con el negocio, están ligadas con los resultados del negocio, pues mi marca va a estar segura a lo largo del tiempo. He, he cogido casi toda la información, la he cogido como consultor de Cantar, que he sido muchos años, la he cogido de mis aprendizajes en la compañía trabajando con los clientes. Y es de Cantar que he cogido cuáles son las cinco marcas que, que son más exitosas en Perú. Eh, eh, un, un mercado que, que no conozco muy bien porque no he trabajado en el mercado peruano, pero que eh, Cantar nos dice aquí cuáles son las cinco marcas más exitosas, más valiosas del mercado, que tienen más valor como marca. 
y ahora explicaré también cuáles son las métricas que se utilizan. También eh, Canta realiza este estudio anualmente de las 50 marcas latinoamericanas más poderosas, más valiosas y también podemos ver, o sea, deberíamos de entender dentro de 15 o 20 minutos cuando terminemos esta ponencia qué son las claves, por qué estas marcas triunfan y otras marcas no. Eh, no es suerte, no es inversión económica, que evidentemente es un elemento importante tener músculo financiero detrás, no, es sobre todo variables que tenemos que eh, concluir del análisis que vamos a hacer. Y también tenemos eh, esto ya del 2021, o sea, muy reciente, las cinco marcas más valiosas del mundo en el sentido que decíamos antes. Este, este congreso, este seminario Marketing Hoy, Marketing Digital, Marketing Tecnológico, fijémonos en las cinco marcas más famosas del mundo. Estas expresan muy bien lo que este seminario de 23 años viene reflejando la importancia de la tecnología, lo vemos en las cinco, y la importancia de lo digital. Y luego también, fijaros la información tan importante que tenemos aquí con la marca número 5, Tencent, que las marcas de origen chino ya se han colado entre las cinco más importantes del mundo. Tenemos aquí cuatro marcas norteamericanas y tenemos la primera china. Y el panorama va a cambiar, por eso es un panorama que vamos a ver que está lleno de oportunidades. Eh, hicimos un análisis en Cantar en presentaciones que hemos hecho similares a esta, porque llevamos desde el 2006 analizando marcas y vimos que las 10 marcas más importantes del mundo en el 2006, la edad, la edad de estas marcas, de estas compañías, era de 88 años en el 2006. Las marcas más valiosas del mundo eh, hace, hace 15, 16 años era de 88 años, eran marcas casi centenarias, marcas experimentadas como Coca-Cola y otras marcas, luego lo repetimos en el 2017 y la edad de las 10 marcas más valiosas del mundo ya se había rejuvenecido a casi más de la mitad, 42 años ya tenían esas marcas. Si prolongamos esta predicción matemática estadística, nos encontraremos en el 2025 que estas marcas no habrán llegado ni a la adolescencia. Serán marcas súper jóvenes, marcas muy recientes, las que van a dominar el panorama de dentro de unos años y entonces tenemos que también estar preparados. Para, para descubrir las claves de, del éxito de las marcas, que es lo que creo que puede interesar mucho a nuestra audiencia, por qué las marcas son exitosas y cómo puedo yo conseguir, como, como estudiantes o como profesionales que han estudiado en la universidad, como es alumnos, cómo puedo conseguir yo que mi marca sea exitosa, he organizado una reflexión volviendo a los griegos, a los cuatro elementos de la naturaleza, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Entonces voy a partir de la Tierra, que es un punto de partida sólido, vamos a bucear un poco en el Big Data sobre las marcas, vamos a volar en el análisis y vamos a ver si nos acompañan los resultados. Empiezo por, el, por la Tierra, por el punto de partida sólido, eh, me he basado en todo el análisis de Branceta, gracias a la tecnología que hay ahora, son 16 años de análisis de marcas anualmente, Creo que es el Big Data, uno de los Big Data sobre Brand Equity más potente del mundo, contemplando 3,8 millones de consumidores anuales, 17.000 marcas, 512 categorías, 51 mercados, o sea que no estamos hablando solo de Perú, solo de España, solo de Estados Unidos, estamos hablando de un montón de mercados y de 5.300 millones de datos. ¿Por qué me gusta coger los datos del Brand Z? Me parecen muy sólidos, combinan, como veis en esos iconos a la derecha abajo, combinan, como vamos a ver ahora, la mente del consumidor más esos dólares que son los resultados financieros de la marca. Es decir, que está ligando eh, las variables de, psicológicas con las variables financieras y por eso me parece, es el único ranking que combina la imagen de la marca en el consumidor más los resultados financieros no de la compañía, sino de la marca, de lo que se invierte en la marca y de lo que se retorna en la marca. Pues buceemos en el Big Data, veamos cuáles son esas claves del éxito y nos encontramos en primer lugar 
hemos visto el elemento más importante que vamos a ver para los consumidores, para conseguir entrar en el cerebro de los consumidores, es la diferenciación. Sí, como hemos dicho que los mercados están saturados, o me diferencio, o presento una personalidad diferente en el mercado, o no voy a tener posibilidades de éxito. Entonces, el primer elemento que vamos a ver que se repite en casi todos los análisis, en casi todos los análisis que hemos hecho, un índice de disrupción que nos lleva a la diferenciación. También tenemos un índice que nos habla de la, de, de la vitalidad que tiene una marca, y hay cinco elementos, pero hemos visto que los dos más importantes es la innovación y el love. El love es la afinidad, la química que yo siento con una marca, que es lo mismo que la química que hay con las personas. Hay personas con las que tenemos más química, hay personas con las que tenemos menos química. Con las marcas nos pasa lo mismo, sentimos simpatías, antipatías, porque las marcas son personas, las marcas forman parte de nuestra vida. Y hemos visto que las marcas que generan el off, que generan afinidad en los consumidores y que innovan, o sea, que buscan otra vez diferenciación, son las más exitosas. Y hemos visto también en este trabajo entre Cantar y la Universidad de Oxford y la escuela de negocios que ellos tienen, eh, con el trabajo de este catedrático, hemos visto que la diferenciación vuelve a ser importante, la responsabilidad corporativa es muy importante, el compromiso de la marca y cuando tú consigues el éxito corporativo, es decir, cuando consigues presentarte y la gente siente que eres una marca ganadora, ¿no? como estas que hemos visto en Perú, en Latinoamérica o a nivel mundial. ¿no? Eh, vemos aquí los tres rasgos que se miden con esta herramienta, que es la diferenciación, la relevancia y la sobresaliencia. ¿Cómo se mide esto con los consumidores? Con cinco preguntas muy sencillas en cualquier categoría que nosotros queramos investigar. Estas son las cinco preguntas. Esto es importante hoy en día, que tengamos herramientas que llamamos, que está tan de moda, Agile, que tengamos herramientas rápidas, que tengamos herramientas flexibles, adaptables. ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a ver ahora en un ejemplo que está tan de moda con la pandemia de las plataformas de contenidos, ¿no? los Netflix, los Amazon Prime, todas estas, lo vamos a ver ahora. Eh, ¿Qué es importante, por ejemplo, en una plataforma de contenidos? Pues que cuando te dicen, oye, ¿qué plataformas de contenido te vienen a la cabeza? Pues que tu marca aparezca en los primeros lugares, es que sea top of mind, esto es de un marketing clásico, esto es sobresaliente, esto es salient, pero es muy importante que la marca sea relevante, porque si es relevante quiere decir que satisface mis necesidades y aquí estamos hablando de una dimensión cognitiva de la mente y luego que siento afinidad, que siento love y aquí estamos hablando de una dimensión emocional de la mente. Y luego, como comentaba antes, muy importante que sea diferente. Que sea diferente quiere decir que es única y muy es crucial que marque las tendencias de la categoría. Si una marca marca las tendencias en las cervezas, en la moda, en los automóviles, es muy importante ir a la cabeza. Para el consumidor, esta capacidad de innovación, de sorpresa, es fundamental. Es por eso que con estas cinco preguntas tan sencillas conseguimos para nuestros clientes tener una radiografía de la marca en la mente del consumidor. Reconvertimos los resultados de las preguntas a un índice de 100 y podemos tener esta hélice o propeller que decimos en inglés para nuestros clientes, cómo es tu marca de sobresaliente, cómo es tu marca de relevante, cómo es tu marca de diferente, teniendo en cuenta que el índice de la categoría será 100, será la media de la categoría, eh, ese, ese, esa circunferencia blanca que vemos ahí de color blanco, y yo tengo que ver cómo estoy por encima o por debajo de la categoría. Es por eso que he traído este ejemplo, para que veamos cómo nuestros clientes, cómo nuestros directores de marketing pueden ver la, su marca en la mente del consumidor. Estas son marcas de plataformas de contenidos el año pasado durante la pandemia en España. Esta radiografía la podemos tener para el Perú, la podemos tener para Argentina, la podemos tener para los Estados Unidos y podemos comparar la marca eh, a través de esta radiografía en cada uno de los países. Y podemos compararla no solo geográficamente, sino a través del tiempo, cada año cómo va evolucionando. Y vemos la potencia, claramente la potencia de Netflix. Están triunfando las plataformas de contenidos, están 
están arrasando en, en la pandemia, están arrasando porque hemos estado mucho tiempo en casa, pero no solo por eso, el ser humano, y cuando visité eh, Perú me quedé encantado de, de la autenticidad, de, de las raíces, de la tradición, el ser humano siempre está acostumbrado a que le cuenten historias, nos encantan las historias, ya en nuestros antepasados, en los fuegos de las cavernas, ya se contaban las historias que ocurrían y los rumores y los cotilleos. Hoy Netflix es eh, nuestro generador de historias y a la mente le interesan en todos los formatos, largos, cortos, con muchas temporadas, con pocas temporadas. Eh, es importante ver cómo podemos medir la fuerza de una marca en la mente del consumidor y las marcas están en el storytelling porque saben que al consumidor le interesan las historias, pero el consumidor que es listo y que cada vez es más consciente no les pide solo el storytelling, que no, no solo que le cuenten historias, ahora ya le piden también hechos, le piden demostraciones, le piden comportamientos, le piden conductas, nosotros decimos que le piden el story doing. Entonces, después de de bucear en el Big Data, nuestra conclusión, nuestra recomendación para nuestra audiencia, para las marcas que quieran salvar el problema darwiniano es tienes que buscar una diferenciación relevante y si no eres relevante para los consumidores y no eres diferente, vas a tener muchísimos problemas para entrar en la mente del consumidor. Marketing hoy o este evento en el que tenemos el placer ahora de abrir, de empezar, con este ilusionante calendario y temario y agenda, está triunfando 23 años porque está ofreciendo diferenciación relevante. Nos comentaba eh, eh, en nuestro decano Alberto que ya se ha convertido en una marca, claro que se ha convertido en una marca, y en una marca que está aportando diferenciación relevante a sus audiencias. Y por eso eh, eh, tenemos esta audiencia ahora tan importante de casi 300 participantes, ¿no? Bueno, pues eh, una vez que hemos buceado para encontrar esas claves del éxito de la marca, ¿no? sabiendo que el éxito, y tengo, veo aquí en el reloj que tengo 10 minutos para res ser respetuoso con el tiempo, eh, hemos visto eh, lo importante de sobresalir, de generar relevancia, eh, no, no la relevancia que es importante para la marca, sino la que es importante para el consumidor, estar por el consumidor. Estas marcas son empáticas, están todo el día buscando pains, dolores que pueden ahorrarle al consumidor y su verdadera obsesión positiva es resolver los dolores de cabeza de los consumidores y ver cómo, cómo es tan frecuente hoy en día, cómo les pueden generar una experiencia memorable, irrepetible, única, generar una experiencia, porque si tú generas una experiencia que no genera otra marca, eh, no, es, es difícil que te cambien por, por otra, es difícil que te sustituyan. Bueno, pues vayamos al vuelo del pensamiento, vayamos a construir hipótesis, aquí tenemos la mente del consumidor, desde los avances del psicólogo Daniel Kahneman, sabemos que nuestro cerebro, el del ser humano, tiene dos formas de pensamiento, el sistema 1, que compartimos con los mamíferos, que es emocional, que es automático, que toma decisiones en milisegundos sin pensar. Es curioso, este sistema de pensamiento toma decisiones sin pensar, consume muy poca energía, se, se mueve por imágenes, se mueve por intuiciones y tiene sus sesgos cognitivos, que hay que tener cuidado en la toma de decisiones que hacen los consumidores. Este es el sistema 1. Pero el ser humano se diferencia del resto de los mamíferos y de las diferentes especies por el sistema 2, que es lento, que es mucho más eficaz, que es mucho más científico, que es mucho más informado, pero claro, consume, es, tiene, es, es caro, es un lujo caro. El sistema 2 no puedes estar todo el día utilizando. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando mis hijos están estudiando matemáticas o lenguaje o filosofía y dicen, papá, que, que, que me canso, que me canso, llevan 20 minutos, claro que se cansan, porque es un gran esfuerzo para el sistema 2 estudiar, eh, introducir estas disciplinas en el cerebro genera mucho consumo de glucosa, mucho consumo de oxígeno y por eso habitualmente tomamos decisiones sin pensar con el sistema 1 y a veces recurrimos al sistema 2. Bien, ¿todo esto qué nos puede ayudar en nuestro aprendizaje con las marcas? Pues que las marcas lo que les vamos a pedir, sobre todo gracias al love y a la conexión emocional, es por favor construir eh, asociaciones que lleven a una claridad instantánea, 
que nos lleven a una intuición innata. Es decir, cuando yo digo Google o cuando digo Apple o cuando digo eh, Cristal, eh, cuando digo estas marcas, es increíble. Sabemos por la tecnología que se enciende un circuito neuronal en el cerebro de los consumidores. Un circuito neuronal de activación más fuerte, cuanto más fuerte es la marca en el mercado, más fuerte es en la mente del consumidor. Y podemos ver cómo se enciende un circuito neuronal para una marca de coches y cómo se enciende otro circuito neuronal para otra marca de coches. Y las marcas como Amazon o como Aliexpress o, o cualquier marca de este tipo son marcas que generan intuiciones, que generan casi muchas de ellas de forma inconsciente. Y luego eh, darles también una buena reason way, darles una facilidad en la decisión de compra, que eso se convierta en algo normal, habitual que estés satisfecho, que te encuentres cómodo comprando esa marca. Entonces, estas, este marketing sensorial, este marketing emocional y este marketing experiencial es cada vez más importante para seducir a los consumidores. Y ahora también lo que quería es, vale, Pepe, bien, todo esto que nos cuentas está muy bien, pero danos también, ahora voy a intentar ir a la parte de la demostración. Eh, hemos hecho un análisis de las marcas, como decíamos en Branceta, y hemos demostrado, hemos llamado a estos factores de la instantaneidad, de esta conexión inmediata, lo hemos llamado brand clarity. Y hemos demostrado que una elevada claridad de marca supone más 70% en la contribución a las ventas. Es decir, aquellas marcas que activan automáticamente este circuito neuronal, por ejemplo, cuando decimos Apple ¿no? y enseguida aparece innovación, modernidad, eh, último diseño, materiales, tecnología... Eh, facilidad, eh, disfrute, todo esto genera un circuito que es imbatible para otras marcas. Y si Apple se despista y se olvida de los consumidores, vendrán otras que introducirán nuevas eh, activaciones y nuevas asociaciones en los circuitos neuronales. Gracias a la tecnología, cada vez sabemos más y podemos ver el brand clarity, lo importante, no solo que es el brand equity, sino la claridad de la marca cuando el consumidor está en el punto de venta tomando decisiones. Cuando llevas toda tu vida dedicada a la investigación, lo que pides, por favor, es que es tener un poco de calorcito de los resultados, que los resultados te acompañen, que si tú estás investigando, que tus hipótesis se cumplan, que puedas demostrar que esas variables que hemos dicho que son tan importantes como la relevancia, la diferenciación y la sobresaliencia, que podamos demostrarlo. ¿Y cómo podemos? ¿Qué, qué datos tenemos? ¿Qué pruebas os puedo dar? ¿Qué reason why os puedo dar? Pues mirar, las 10 marcas más valiosas del mundo aportan mayor retorno de inversión a los accionistas. Es decir, si cualquiera de nosotros tiene unos dineros ahorrados en la hucha, lo mejor que puede hacer, según esta gráfica, en los 16 años que lleva Branceta, lo mejor que puede hacer es invertirlo en las 10 marcas más valiosas del mundo, que podemos ver en un color así azul clarito, luego en las 100 marcas más valiosas del mundo, en un color que yo veo como rosado o algo así, luego en, las, en el Standard Poor's y luego en el MSCI. Es decir, un dólar que invertamos en las 10 marcas más valiosas del mundo va a tener el mayor retorno en comparación al resto de las marcas. O sea que aquí vemos la conexión entre esos tres indicadores y eh, la performance del negocio, la performance de las marcas. Entonces, de hecho, me sorprende eh, Amazon, que es la marca número uno y lo es desde los últimos tres años, o sea que es una marca muy joven en el ranking. Es el tercer año consecutivo que consigue el puesto número uno. No sé cómo está en Perú pero me sorprende en la televisión española ofreciendo la posibilidad de comprar acciones o de invertir dinero directamente. O sea, ya no es solo un vendedor de libros, ya no es solo un vendedor de cualquier cosa, no. Ahora ya te está ofreciendo también la entrada en, en, las, en la compañía y la posibilidad. Estas marcas triunfadoras crean esquemas de colaboración, colaborativos. Eh, fijaros las 10 marcas más valiosas del mundo, resisten más frente al coronavirus. Hicimos este análisis en las primeras semanas de la pandemia y estamos hablando a nivel mundial, en países que vivieron la pandemia de manera muy diferente. Y luego una fuerte correlación entre la fuerza de la marca medida según estas tres variables que os comentaba y el volumen de las ventas. Es una correlación de 0,91, increíble, entre la fuerza de la marca 
y el, la performance del negocio, las ventas en el punto de venta. Bien, los mercados son cada vez, estoy terminando, el tiempo se está acabando, los mercados son cada vez más gaseosos. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que las marcas empezaron vendiendo productos, luego vendieron servicios, Ahora venden aplicaciones, las aplicaciones, una marca puede ser una aplicación o puede ser como Netflix una plataforma de usabilidad que ni siquiera la ves, la, la, la marca no es tangible, cada vez es más gaseosa, por lo tanto si estamos en mercados cada vez más gaseosos necesitamos métricas más sólidas para medir el impacto en la mente del consumidor y medir la performance del negocio. Y simplemente para aquellos que quieran profundizar más, que tenemos la suerte, acaba de, ahora mismo, es esta semana que ha salido el libro Neuroinsight, donde yo he expresado todas las relaciones entre la neurociencia, el consumidor y las marcas, todos los aprendizajes de estos años. Y creo que se ha cumplido el tiempo. Agradecer, daros muchas gracias por vuestra atención y esperar que, que haya podido inspirar o, o, o dar algún, alguna pista o algún pensamiento que nos ayude con la gestión de las marcas. Correcto, Pepe. Okay. Muchas gracias por tu, por tu participación. Muy interesante el tema de cómo las marcas actualmente tienen una incidencia muy importante en la toma de decisiones de las, de las, este, de las personas, de los consumidores, más aún en un entorno mucho más digitalizado, producto de la pandemia, las personas se han, se han este, digitalizado más, los mercados, entonces eh, el tema que comentas es muy, muy relevante. Tengo algunas preguntas de, de los participantes. Y me hace por una favor, Edwin. Gracias por ayudarme y por ayudarnos con la moderación y con las preguntas. Dale, Pepe. Muchas gracias a ti por tu, por tu participación. Mi pregunta por acá. ¿Qué factores considera fundamentales para poder tener un buen UX de, de una marca de productos naturales? Que actualmente la, los productos naturales están dentro de un mercado de un constante crecimiento. Los, los productos naturales efectivamente eh, tienen un éxito tremendo porque mi sensación es que los seres humanos eh, nos hemos alejado de la naturaleza muchísimo. Las ciudades, hemos ido desarrollando las ciudades, hemos ido desarrollando a gran nivel, pero las ciudades han, han sido a costa de, de, de deteriorar la naturaleza, nos hemos olvidado de la naturaleza y no queda más remedio que volver a la naturaleza. Yo creo que ahora mismo... Eh, el tema del ser humano es volver a la naturaleza. Entonces, una pregunta sobre los productos naturales, pues tenemos que decir que es una maravilla tener marcas o tener productos que están centrados en esos ingredientes naturales. ¿Qué le, si tenemos una marca centrada en productos naturales, ¿cómo tenemos una gran suerte porque ¿cómo podemos impactar al consumidor? Es puro marketing sensorial, que ahora es lo que nos piden nuestros clientes. Es... Eh, in, eh, es captarle la atención a través de la vista, del olfato, del tacto, realmente los, nos, somos naturaleza, tenemos que acostumbrarnos a entender que los consumidores están echando de menos volver a, a este elemento y entonces creo que el marketing sensorial, tanto si estamos hablando de un producto supongo de cuidado personal o pueden ser incluso productos limpiadores que están inspirados en productos naturales, creo que las oportunidades son tremendas de entrar en la mente del consumidor por los cinco sentidos y dejar estas brand clarity, estas asociaciones que ahora, por ejemplo, intentan tanto las tiendas, ¿no? que solo se asocie con mi perfume o los hoteles o en una marca de productos naturales, creo que, que lo tenemos más fácil en ese sentido. Correcto, okay, muchas gracias. También tengo acá otra consulta. Eh, ¿Qué punto en específico considera usted que una marca deba poner énfasis para mantener su vigencia a lo largo de los años? Eh, el tema, no, por ejemplo, hemos investigado mucho con clientes las marcas centenarias, las marcas centenarias que son marcas muchas veces familiares, que son marcas que pasan de generación en generación. Eh, muchos clientes nos dicen, suelen fallar las marcas centenarias en el paso de la segunda a la tercera generación. Eh, ¿Qué es, ¿Qué es lo más importante para la longevidad de la marca? Eh, primero, eh, yo lo que he visto con muchos clientes, marcas que se han quedado en el camino, es creer la confianza, el sesgo de la confianza, que ya lo tenemos todo, que ya lo sabemos todo como líderes. 
que nos hemos olvidado de marcar la tendencia de la categoría. Ahí es donde empieza el problema. Cuando uno, por ejemplo, hay gente que va a la montaña que son expertos montañeros y tienen un accidente y tienen un accidente y son expertos montañeros. ¿Por qué tienen un accidente? Por exceso de confianza. El exceso de confianza es un sesgo muy importante. Las marcas líderes no tienen que mirarse el ombligo de manera narcisista y decir lo tengo todo hecho. No hay que seguir al lado del consumidor. El consumidor está cambiando cada día y cada vez más rápido, o sea, que cada vez nos lo pone más difícil. Seguramente, de los que estamos aquí, de nuestra trayectoria profesional, estamos viendo que todo se acelera. En los últimos años todo se acelera de una manera tremenda. ¿no? Entonces, creo que esa adaptación, esa flexibilidad y escuchar y observar a los consumidores todos los días es la clave de la longevidad. Correcto. Y acá también tengo otra, una, otra consulta. Me comentan, me preguntan, perdón, ¿cómo las empresas que son nuevas en un mercado pueden llegar a fidelizar y que confíen sus clientes en ellos? ¿no? Este, me preguntan en un caso de una empresa de todo lo que es tecnología. Eh, es un reto ahora entrar en un mercado nuevo, es un reto entrar como una startup, como decíamos antes, como, como una gacela, eh, eh, no es el caso del elefante que ya lleva muchos años en el mercado, cómo ser una gacela y cómo convertirnos en un unicornio, ¿no? en un mercado como la tecnología, eh, donde todo es tan cambiante y donde hay tanta saturación. Nosotros, por ejemplo, vemos a muchos clientes que no saben qué comprar a veces porque están saturados. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar en el mundo de la tecnología? Lo que podemos eh, dar de recomendación es, tenemos que mostrar algo que sea muy interesante para los consumidores y que sea diferente. Porque si no, tenemos el riesgo del me too. Y tenemos el riesgo del me too es yo también. Yo también te ofrezco esto que te ofrecía aquella marca. Esto nos va a llevar casi siempre a una estrategia de low cost, de mostrar un precio más bajo. Entonces nos vamos a meter, como se verá en muchas clases que imparte la universidad en marketing, nos vamos a meter en una guerra de precios que nos va a desgastar. El objetivo principal es hablar con esos consumidores, hablar con nuestro target group, ver qué pains tienen, qué cosas les duelen psicológicamente, qué necesidades tienen que yo puedo acercarme a ellos. Marcas como Uber o como todas estas marcas que, que se han lanzado, por ejemplo, en el mercado de los transportes con los taxis, con tal, han sido marcas que no han parado de observar los problemas de los consumidores y crear aplicaciones que sean muy fáciles, que estén bajo la brand clarity. Muchas aplicaciones están bajo la brand clarity. Es tan directo, es tan fácil que tú no vas a cambiar a otra. Correcto, okay, muchas gracias. Tengo una consulta también. Eh, ¿Estos indicadores nos proporcionan una alerta para planificar cambios en nuestra marca? Estos indicadores, eh, como hemos visto en el caso de Netflix, depende, no sé cómo cuál es el líder en Perú o Amazon Prime o HBO, eh, Netflix. Sí, estas, estas marcas, eh, los directores de marketing que son corporativos, que lo siguen a nivel mundial, ellos tienen estas radiografías de las marcas y las tienen anualmente y las tienen para los países. En esas, en esas hélices que he mostrado, que no he entrado con mucho detalle, nosotros podemos ver si esa hélice va creciendo o va decreciendo y en cuáles de las tres variables va creciendo o decreciendo. Por ejemplo, HBO, lo que se veía ahí no es muy sobresaliente. O sea, la relevancia está bien, la diferenciación está bien, pero la marca no está muy presente en la comunicación, en el día a día de los consumidores. Entonces, eso nos lleva a una estrategia. Si hay algo que le está pasando a mi marca, estos tres indicadores tienen que estar cambiando. Tienen que estar cambiando si estoy creciendo porque estoy creciendo, si estoy perdiendo diferenciación. Porque... Entonces, si pierdo diferenciación, es diferente a si pierdo relevancia o a si no tengo sobresaliencia. Es decir, las actividades de marketing van a cambiar en función de esos indicadores. Y esos indicadores se repiten cada año con muestras de consumidores distintos y podemos ver cómo estamos, cómo estamos en el mercado. Es la forma... Como en Cantar hacemos el seguimiento de marcas, por ejemplo, eh, Telefónica o BBVA, lo hacemos a nivel internacional, es decir, tenemos una radiografía en cada uno de los países y el director de marketing internacional tiene esas radiografías. 
Correcto, Pepe. Una última consulta que me hacen. Eh, ¿Cómo puede una marca recuperarse después de fallar la confianza del cliente? Ah, esta pregunta es, para mí es muy interesante y es de las, eh, es del, me parece más fácil conseguir todas las preguntas anteriores que nos han hecho los asistentes y a los cuales agradezco sus preguntas y sus comentarios. Me parece más fácil, no, no de contestar, me parece más fácil de conseguir todo lo anterior que la pérdida de confianza. La pérdida de confianza es terrible. La pérdida de confianza es terrible porque hemos dicho que las marcas son personas. Pues imaginemos la pérdida de confianza en la pareja o en un compañero o en un amigo. Esto tiene sus costes. Y la confianza, como decimos, cuesta muchísimo construirla y nada perderla. Y recuperar la confianza lleva tiempo. Nosotros decimos, claro, es muy difícil decirlo de manera matemática, pero decimos que, eh, por ejemplo, cambiar el posicionamiento de una marca en el mercado, su radiografía, su performance, puede llevar, haciéndolo bien, puede llevar dos o tres años. Puede llevar haciéndolo bien, haciéndolo muy bien. Entonces, si hemos perdido la confianza, quiere decir que necesitamos una nueva estrategia. Y que esa nueva estrategia, haciendo una estrategia fenomenal de recuperación de la, de la confianza, nos va a costar dos o tres años en el mejor de los casos. Correcto, Pepe. Okay. Muchas gracias este, por, tu, por tu participación. Ha sido de muy, muy, mucha utilidad este, tu participación. Agradecerte por parte de los asistentes, también por parte de la Universidad de Lima y esperamos este, poderte contar contigo en un tipo de actividad diferente. Muchísimas gracias, Edwin, y a todos los que estáis presentes y a toda la audiencia por tener estas posibilidades de colaboración, ¿no? Entre, entre Perú y España, todo esto que ahora la tecnología nos permite, que es una maravilla, y, y poder estar aquí como si estuviéramos al lado cuando estamos a tanta distancia de, 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 de kilómetros. ¿no? Sí, Pepe, okay. muchas gracias por tu participación. Un placer y que siga muy bien la jornada. Un fuerte abrazo para todos. Igualmente, muchas gracias, Pepe. Eh, gracias. Muchas gracias. Continuamos con, con, con el evento. Y este es ahora, es momento de poder presentar a este Renzo Molina, correcto, Renzo Molina se va a encargar de, de la charla Martech, revolucionando el marketing centrado en la experiencia, correcto, que voy a hacer una, una introducción sobre la, el currículo profesional de Renzo, Renzo es MBA por EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, actualmente es Associate, Associate Partner Digital Experience en IBM, Country Head de IBM México, tiene una trayectoria muy importante en temas de transformación digital y tecnología desde el año 2015 en, en IBM. Asimismo, tiene una experiencia previa en lo que es gestión de canales digitales en la industria bancaria, ¿no? tales como en el Citibank, en el HCBC, en el Banco de Crédito del Perú y en otros medios digitales, ¿correcto? Eh, voy a dar pase y presentación a Renzo, que nos va a comentar, como les decía, el tema Martech, revolucionando el marketing centrado en la experiencia. Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, perdón. ¿Cómo estás? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Eh, voy a hacer la pregunta del año, que todo el mundo la hace. ¿Están viendo mi pantalla y me escuchan bien, por favor? Todo perfecto, Renzo, todo muy bien. <ríe> Genial. Sí, eh, bueno, yo encantado de estar aquí compartiendo con ustedes algunas de las experiencias que justamente he tenido en, 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 en mi carrera y, y últimamente en IBM, donde estamos aprovechando mucho la tecnología para transformar la forma de hacer marketing. Y justamente a eso viene el nombre de MarTech, ¿no? Es marketing y tecnología. Cómo la tecnología de alguna forma ha cambiado la, la manera de, de llegar al cliente, de impactarlo y de incluso también de, de requerir profesionales con algunas habilidades diferentes y nuevas. Eh, un poco la presentación la voy a llevar a, a hablar efectivamente de cómo la tecnología impacta eh, todas las estrategias de marketing, pero también dejarles algunas de las tendencias que están ocurriendo hoy en el mundo. ¿no? De hecho, eh, esta revolución digital y esta transformación digital que tanto se menciona impacta a todo el mundo. A veces uno puede pensar que en Latinoamérica estamos un poco atrasados, pero la realidad es que es un tema... Eh, que todos los directores y todos los dueños de compañías se preocupan por ver cómo mejoran la forma de llegar al cliente, cómo empiezan a conocer 
eh, sobre tecnologías que antes ni siquiera habían escuchado. Entonces quiero un poco empezar eh, partiendo con una reflexión y justamente tomando lo que Pepe nos mencionaba, de que la marca es como una persona y que incluso tiene que generar confianza, hemos pasado de un momento en que el relacionamiento entre las marcas y los consumidores ya no es teórica. ¿no? De alguna manera nuestra promesa de marca como tal hoy día se tiene que plasmar y se tiene que vivir en la experiencia misma. Y por ese, eh, justamente en ese sentido, es que si ustedes recuerdan, eh, marzo del 2020, donde todos fuimos confinados, fue el momento en que muchas empresas se desnudaron por completo en términos de lo mal preparados que estaban en entregar una experiencia digital completa. Pongámonos a pensar cómo adquiríamos nosotros los productos o cómo de alguna forma empezamos a saturar las páginas de comercio electrónico para adquirir productos. Eh, nos dimos cuenta que efectivamente los inventarios que veíamos y que queríamos comprar no estaban en línea. La tecnología no estaba preparada en ese momento como para comprar un producto y que eh, el inventario sea único, por ejemplo. ¿no? Eh, eh, imagínense una empresa que diga que es innovadora y que no puede entregar un producto en un día comprado a través de Internet. Esto es un poco lo que, lo que tiene... Eh, de, de interesante en esta, en esta época, el hecho de que el, mi promesa de marca tiene que estar totalmente relacionado con esa experiencia que yo entrego. Mucho hablamos de experiencia, pero ¿qué realmente es experiencia? Eh, ¿Se han puesto a pensar exactamente qué es? ¿no? Su, su, es un concepto un poco gaseoso. De hecho, mi rol dentro de IBM es soy la persona que se encarga de la experiencia digital. ¿Pero qué es exactamente? Eh, la experiencia se entiende por aquella sensación, emoción que genera en un cliente o en una persona la interacción con un canal, con una marca, a través de algún canal, a través de algún servicio, y que de alguna forma esa, esa sensación y esa emoción está totalmente relacionada con eh, la, la vida del cliente en, en, en su relación con la marca. ¿Y a qué, a, a qué refiero con esto? Por ejemplo, si es que la primera experiencia que tengo, la primera sensación al, al utilizar una aplicación móvil, al utilizar o comprar en una tienda es negativa, lo más probable es que voy a sentir rechazo en términos de esa marca. Y es por eso que hay tanta eh, preocupación de sorprender al cliente en esa primera experiencia. Ahora, esto nos está llevando, y de hecho, yo sé que muchos de ustedes son jóvenes, pero venimos hablando hace 20 años de lo mismo. El foco en el producto ya no es lo más importante y hoy el foco es en el cliente. Pero realmente el foco es en el cliente hoy. Los sistemas están preparados para centrarse en el cliente o es que seguimos generando estrategias a partir de nuestros productos. Yo les puedo decir que con los dedos contados de las manos encontramos empresas que hoy día realmente sean omnicanales, que tengan absolutamente todo integrado y que sus campañas estén orientadas 100% en los clientes. Estamos pasando, o estamos en la obligación como compañías, de pasar de un modelo de silos a un modelo de ecosistemas, de un modelo transaccional y masivo a un modelo de personalización, y que de alguna forma, anteriormente teníamos las campañas de, de alguna forma más periódicas o estacionales, hoy estamos obligados a estar always on, que es un concepto muy importante y que aplica a estar siempre presente en la mente de los consumidores. Ahora, pero realmente, ¿cómo es que me centro en el cliente en una campaña de marketing? ¿Cómo es que, o en una estrategia de marketing, más que una campaña, inclusive mucho más estratégicamente, ¿cómo es que lo hago? Primero pensando en quiénes son. ¿no? Y para pensar en quiénes son, no lo voy a hacer desde mi cubículo, desde, desde mi sitio, sino voy a tener que ir a tocarlos, a entrevistarlos. Y esto está muy relacionado con con todo el modelo de investigación, ¿no? de investigación, de research. Ahí vi algunas de las preguntas que hablaban del UX, efectivamente el UX es el User Experience, que hoy está tocando el marketing de una manera muy, muy eh, importante. Hoy día el usuario, y esto ya lo sabemos, está más conectado, tiene un mayor poder de negociación, es más influyente, y exige de alguna forma una experiencia personalizada, intuitiva y consistente. Sin embargo, no debemos olvidar que dentro de estos tipos de clientes que tenemos, también tenemos los clientes que no son tan digitales y que no podemos perderlos de vista en, en una estrategia de marketing. Es importante tener muy segmentados cada uno de ellos y de alguna forma 
entender cuáles son sus momentos de vida. Anteriormente las campañas o las estrategias de los productos estaban dados de forma masiva, usaban un email y les llegaba a todos. Hoy en día lo que estamos viendo en las empresas es que están totalmente relacionados a momentos de vida y esos momentos de vida están relacionados en, en términos de asistir a la universidad, de sus propias necesidades, de comunicarse, de cómo de alguna manera voy a obtener mi casa, en qué momento de vida me encuentro o se encuentra mi cliente para poder impactarlo con la mejor campaña en el momento adecuado, por el canal adecuado, con el mensaje correcto. A continuación les quiero mostrar, este es un ejercicio que hicimos para una empresa de telecomunicaciones. Y este ejercicio lo que, lo que muestra son, esto le llamamos arquetipos de personas. Ustedes lo pueden googlear y van a ver que es una técnica de experiencia de usuario en el cual encontramos los puntos de dolor, las soluciones, las aspiraciones de los clientes. ¿Cómo diferenciamos esto de una segmentación tradicional? En los arquetipos o en la técnica de arquetipos de personas lo que hacemos es humanizar a los clientes y agruparlos a través de sus motivadores, de sus principales problemas o de alguna forma de, de todo lo que ellos han pasado en un ciclo de vida en relación con la marca. Los arquetipos de persona, y hoy existen empresas en Perú, les puedo decir algunas, el BCP, Interbank, Claro, eh, Alicorp, que tienen centros de innovación que empiezan a trabajar estos arquetipos para que cuando yo haga una campaña no diga, voy a hacer una campaña de este segmento ABC que de alguna forma tiene esta edad, sino esta campaña va para Fernando. Esta campaña o esta estrategia está dirigida a Alfredo. Y ya sabemos que Alfredo es una persona de negocios Acá está un poquito cómo, cómo vamos desarticulando este, este arquetipo de persona, qué edad tiene, qué familia, eh, cuáles son sus puntos de honor, sus motivaciones, qué personalidad. Empezamos a trabajar esto eh, con diferentes estudios, entrevistas. Empezamos a entender cómo decide, cómo adquiere, cuál es el canal por donde quiere atenderse, eh, qué tipo de, de problemas son los que tiene. Y empezamos a trazar, esta es una técnica llamada el Customer Journey, que lo deben haber escuchado, en el cual mapeamos cuál es la relación entre el cliente y una actividad. Por ejemplo, aquí quiere adquirir un producto hogar, un producto de internet, y tiene un modelo en el cual pues, la relación hoy es neutra, si se puede decir. Pero lo que hacemos es pensar cuál debería ser esta, este camino to be, este camino ideal. Y empezamos a mapear algunas actividades, que son las que están en rojo, para poder mejorar y comunicar de una manera más efectiva. Este es un ejemplo rápido de cómo es que la experiencia, la definición de arquetipos de persona, el entendimiento de mis clientes con, humanizando esa experiencia, me está llevando a resultados diferentes. Este cambio en los consumidores y forma en hacer marketing nos lleva a pensar en los desafíos que tienen los CMOs y los CDOs. Los CMO, CMOs son los Chief Marketing Officers, que hoy día en las empresas eh, reportan al gerente general, son C-Level, y que de alguna manera ven el marketing como un todo. No existe un marketing digital, un marketing tradicional. El CMO maneja ambas campañas, ambos mundos, y establece ciertas estrategias. Y los CDOs son, son los Chief Digital Officers. Justamente hay unas fusiones dentro de las organizaciones, las compañías, que no sabe dónde poner a, al área estratégica de negocio. ¿no? Pero ¿cuáles son sus principales desafíos? Bueno, todo lo que hacemos para lanzar una campaña es muy manual. Y esto es realidad. Esto ocurre en las empresas más grandes del Perú, de México, de Argentina, de Colombia. Eh, empresas que trabajan con Excel para poder hacer campañas. ¿sí? No sé exactamente qué está pasando con mis campañas o mis clientes. Es muy difícil obtener la visibilidad adecuada. Lo mismo, ¿no? Necesitamos ofrecer una experiencia de cliente consistente en todos los puntos de contacto. Esto lo van a escuchar. Muchas veces, pero lo que ustedes ven, y les hago una pregunta, entren a una aplicación móvil de una, de una marca, lo que, la misma experiencia que tienen en una aplicación móvil es la misma experiencia en la web, es la misma experiencia en la tienda física, o de alguna manera difiere. ¿no? Esto es, un, es complejo lograr una experiencia integral, porque estamos hablando de años de diferencia en que van apareciendo las aplicaciones, aparecieron más o menos por el 2008, 2009. ¿no? Las tiendas tienen muchos años. Y bueno, esta, esta diferencia y este, a, a estos canales que van apareciendo, pues tienen una complejidad por detrás que no permiten unificar. Hoy 
ya hay algunas soluciones, ahora se las voy a mostrar, que justamente lo que están haciendo es, es lograr que eso pueda ser real, ¿no? Tenemos muchos sistemas, proyectos en curso, productos, no podemos enfocarnos y ser tan efectivos como queremos. Necesito brindar realmente una experiencia personalizada, pero debo empezar por tener lo más preciado, los datos, la información. Ahora, la información tiene dos grandes dimensiones. La información que conocemos porque el cliente o el prospecto interactúa con nuestra compañía, con nuestra marca, y la información que no conocemos, que le llamamos datos no estructurados, y que está alrededor de todo lo que hace por fuera. Lo importante es que la tecnología nos permite saber qué es lo que hacen las personas fuera de nuestras marcas. Y les debe haber pasado estar buscando alguna noticia, entrando a alguna web, y ver que hay un anuncio que los va persiguiendo por todos lados. Y que sabe que han visto un artículo de finanzas, y que de ahí han visto un, un, un par de botas, y que de ahí les aparece justamente un anuncio. ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que hoy... Eh, está, está cambiando. ¿no? La ausencia de una estrategia unificadora nos obliga a operar en silos. ¿Qué significa operar en silos? Bueno, el área de producto 1, ¿no? supongamos un banco, el área de préstamos tiene una estrategia, el área de cuentas de ahorro tiene otra estrategia, el área que tiene que ver con tarjetas de crédito, una tercera estrategia, al final todos nos llaman, cada uno dispara los mails por separado y no tiene una visión integral de lo que está ocurriendo en el cliente. ¿no? Es un ejemplo de cómo operar en silos. Aparecen eh, nuevas tendencias. Martech, marketing y tecnología. Adtech, advertising y tecnología. Experiencia, un poco lo que veíamos. Jornadas o journeys. Conexión, relacionamiento. A partir de ese nuevo mundo en que la tecnología empieza a tomar parte fundamental del marketing, les traigo nueve tendencias. Estas nueve tendencias están totalmente relacionadas con el momento en el que vivimos hoy. Para empezar, el Marketer 4.0, que no es el, el libro de, de, de Kotler, eh, Marketing 4.0, no. Este es el Marketer 4.0, es el marketero, el que trabaja en marketing, el especialista de marketing evolucionado, el Marketer, el marketer Tech Series, ¿no? ¿Qué, qué significa? que tiene que ser alguien que conoce de tecnología. Hoy, los graduados, las personas que trabajan en marketing, que no conozcan de tecnología, están un punto atrasados dentro del mercado. El segundo punto, el director de datos de marketing es el nuevo cargo más buscado. Ahora les voy a explicar qué es. La inteligencia artificial y el machine learning convertirán la hiperpersonalización en una realidad. Ya no hablamos de personalización, que es, bueno es el cumpleaños de mi cliente, le mando un correo con su nombre y listo. No, estamos hablando de hiperpersonalización, inclusive en tiempo real. Las agencias de marketing se transforman en consulta agencias. El GDPR, el GDPR es, un, es un reglamento de la Unión Europea que obliga a las marcas a poder tener privacidad de los datos. Eh, un poquito lo vamos a ver adelante. Ayudará a crear más confianza en el consumidor. Esto es algo que de repente podría uno pensar que no. Sí, eh, pero, pero ocurre que sí. Ahora lo vamos a ver. La adopción de Agile Marketing se acelerará. Agile Marketing. Hemos, habl hemos escuchado por todos lados acerca de la transformación ágil, pero generalmente siempre está relacionada con desarrollo de productos, desarrollo de una web, desarrollo de una aplicación, pero ¿qué es el Agile Marketing? Y cómo de alguna forma se acelera. El Martec y Altec juntos, por fin. Foco en el consumidor obligará a una transformación constante y finalmente en la economía de la emoción, el propósito de la marca central en la experiencia crea fidelidad. Estos nueve conceptos los voy a pasar rápidamente un poco para contarles cada uno de ellos. El primero, Marketer 4.0, tiene que ver en cómo este profesional tiene que tener nuevas habilidades. Y hablamos de un modelo llamado T-Shape. Eh, no sé si ven el, el, el palito central de la T, es mi capacidad o mi conocimiento principal. Pero yo estoy obligado a extender mi conocimiento hacia el sombrerito de la T. Tengo que saber de UX, tengo que saber de UI, tengo que saber de growth hacking, de automatización, de inteligencia artificial, de nube, de modelos de CRM, inbound, outbound, de analytics y de data. Sí, es un poco, y esto aplica a cualquiera de las profesiones que hoy está 
eh, pasando por un modelo dentro de, un de una transformación digital, o digital. De hecho, en mi equipo tengo muchos diseñadores. Ustedes pueden pensar, un diseñador, eh, de alguna manera su profesión es dibujar, pintar bonito, no. No necesariamente. ¿no? Tengo diseñadores que son investigadores, que crean productos y que conocen tranquilamente de lo que es la nube o inteligencia artificial. Eso les permite ser mucho más creativos al momento de proponer una solución. Entonces, este es el primer concepto en términos de la obligación que tenemos como profesionales de ya no lo pasado era, ahí está la gente de TI, ahí está la gente de sistemas, ahí está, que me ayuden. No, ahora nosotros tenemos que de alguna forma adquirir ese, ese conocimiento. El segundo punto es marketing de ira directo. ¿no? Será el nuevo puesto más buscado. Y esta es la persona que va a empezar a hacer los modelos analíticos, predictivos, de qué carreras vienen. No necesariamente vienen de ingeniería informática, vienen de administración, vienen de marketing, vienen de carreras de negocio. Si bien es cierto, tiene un componente importante de tecnología, la base de un data director es el negocio. Es la persona que de alguna manera ve. Eso no quita que alguien de tecnología puede hacer un buen papel, pero principalmente, en mi opinión, viene más eh, fundamentado desde el lado de, de negocio. ¿no? Ahora, ¿cómo me mantengo informado? ¿Cómo sé qué tipo de tecnologías son las que van a impactar el mundo de los negocios, ¿no? Existen diferentes consultoras, una de ellas es Gartner, que es mi, una de mis favoritas, en la cual todos los años lanzan un estudio acerca de eh, las tecnologías que están impactando el marketing y la publicidad. Lo que ven aquí, y espero que lo puedan ver, en la punta de esta imagen, estamos viendo lo que es el conversational marketing y la inteligencia artificial para marketing. Son dos de las tendencias que de alguna manera tienen mucha más expectativa de triunfar y cambiar las formas en que hacemos. Hace un par de meses estuve trabajando en un proyecto en Brasil para una empresa de telecomunicaciones llamada OI, que significa hola en portugués, y estamos trabajando un asistente cognitivo por WhatsApp para vender productos de internet, de, de, de pospago o prepago. Es interesante cómo empezamos a usar la inteligencia artificial para poder convencer a un cliente que obtenga un producto. Y, y, esta, y esta imagen, de alguna manera, lo que, lo que de alguna manera demuestra es que estas tecnologías que están a la izquierda están como que todavía no logran llegar a la, a la cúspide de la, de la expectativa y otras, de alguna manera, se han ido desinflando un poco. Pero, eh, eh, de alguna manera, conocerlas, saber de ellas, entenderlas, nos pone en una posición totalmente diferente que cualquier otro profesional. Ahora, ¿pero qué es la inteligencia artificial y qué es el machine learning? Son muy parecidas. La inteligencia artificial es aquel, aquel sistema que simula el, el racionamiento humano. Esa es el, la principal característica. Ah, entonces es Siri. No, Siri no es. Siri puede ser machine learning porque de alguna manera tiene unos eh, como que mandatos o ya tiene unas, unas órdenes predefinidas. La inteligencia artificial, la principal diferencia es que hay un razonamiento, aunque parezca un poco extraño. ¿sí? Una inteligencia artificial, de hecho hoy estamos trabajando en Argentina, en una, otra empresa de telecomunicaciones, cambiar la manera como el cliente llama para ser atendido y está abierto a decir lo que él quiera. Y lo que la inteligencia artificial hace es entender lo que él, de alguna manera, está eh, indicando, diciendo qué intención es la que tiene. ¿no? Ahora, pero no solamente es chatbot, no solamente tiene que ver con eso. La inteligencia artificial tiene muchas formas de procesar información, de entender, tiene, eh, y esto lo deben haber visto si es que los que tienen Google Photos, puede reconocer una imagen, tiene visual recognition, tiene maneras de buscar en, en un contexto, en, en muchos documentos, tiene formas de poder establecer eh, una comunicación por voz, ¿no? lo que se le llama speech to text o tienen también eh, algo, al, algún componente para poder interactuar por chat. ¿no? Entonces, de alguna manera, la inteligencia artificial es aquella que procesa mucha información, simula el entendimiento humano, razona, y nos da la posibilidad de hacer realmente un, eh, una campaña o, o llegar al cliente en términos de eh, la hiperpersonalización, que era justamente lo que, lo que les estaba mencionando. ¿no? Y les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo que hicimos en Estados Unidos 
con una empresa, con un banco que es el Bank of America. Y ahorita les doy el contexto. Si no se escucha, por favor, me hacen una señal. ¿Se escucha? Eh, no, no se escucha. No. Esto siempre ocurre, así que mil disculpas. Is your virtual financial assistant right in the Bank of America mobile banking app. What can Erica do? Erica can give you personalized, proactive insights and guidance, like a weekly snapshot of your month-to-date spending compared to your typical spending. Receive reminders when bills are due. And easily schedule payments. You'll have a clear view of what's been paid and what's on the horizon. Get the answers you need to stay better connected to your finances. Erica can help you stay on top of recurring charges and memberships so you know where your money's going. Erica can keep you up to date with changes to your FICO credit score. Erica helps you with your everyday banking and empowers you to manage your financial life with ease. Just talk, type, or tap today and see what Erica can do. What would you like the power to do? Bien, la primera pregunta es que, qué tiene que ver una aplicación de banco con el marketing. ¿Sí? De hecho, hay una tendencia que justamente la información que tiene el cliente hoy con Erika, todo lo que da, todas las finanzas, todo lo que hace, es el, el insumo para poder generar una campaña y para poder impactarlo de, de otra manera. Hoy día estos canales que antes eran transaccionales, pues se han convertido en canales de de un input muy importante en términos de, de poder realizar algún tipo de campaña. Y un poco para entender también cómo otras formas de inteligencia artificial, aquí pueden ver justamente cómo, a partir de, de, ciertos, de cierta información, de ciertos textos, se puede obtener cuál es la, la personalidad de un cliente o de un prospecto. Analizando diferentes temas, analizando el tono de voz, analizando lo que él escribió, de hecho, esto no está necesariamente aplicado 100% a, al marketing, está más aplicado a la atención. Hoy día, en un contact center, cuando un cliente llama, a través de la inteligencia artificial podemos identificar cuál es su tono de voz. A partir de eso, meterlo en un modelo de los Big Five, que es el modelo psicológico de la personalidad, y asignarle a un agente que sea el más propenso para atender a alguien en pánico, o alguien molesto, o alguien que tenga una personalidad muy fuerte. Y empezamos a jugar con eso, ¿no? Este, es justamente una de las capacidades de, de la inteligencia artificial, e incluso, si ustedes googlean sobre inteligencia artificial, también hablamos acerca de la ética en la inteligencia artificial, porque podemos predecir incluso lo que el cliente quiere antes realmente de lo que necesite, ¿no? Un poco lo que, lo que llega a, a hacer, a hacer um, de alguna forma un compromiso en términos de saber qué información es la que estamos obteniendo para poder brindar ese conocimiento al cliente si realmente lo quiere o no lo quiere tener. ¿No? Es un poco lo que, lo que tenemos aquí. De hecho, este, este gráfico demuestra cuáles son los principales beneficios de la inteligencia artificial, que es el engagement, la satisfacción, tener más ingresos, fidelidad y nuevos modelos de negocio. ¿no? Ahora, hay las principales iniciativas del 2021, según la O'Reilly, que es, que es una fuente muy importante de lo que están haciendo las empresas, pues tenemos que las iniciativas de Machine Learning e Inteligencia Artificial, Big Data y Business Analytics son las principales, ¿no? E, y, y que de alguna forma es lo que nos va a llevar a empezar a testear, a empezar a, a generar modelos de marketing más inteligentes. Con respecto a los datos, les comentaba acerca de GDPR, que es la ley eh, en la cual regula la privacidad, y esto nos da un mensaje que es devastador en términos positivos. Eh, justamente hay, hay un estudio que demuestra que hay mayor engagement cuando el cliente voluntariamente entrega sus datos a una empresa, a una marca. Lo que estamos viendo a la derecha es que hay un incremento eh, justamente en términos de eh, estos clientes que ya dieron la data y dicen, oye, si yo les estoy dando la información y les estoy dando mi, mi información, ¿por qué me siguen mandando un mail de mi cumpleaños? ¿Por qué me siguen mandando un mail que no está personalizado para mí? 
Entonces eso está generando también una tremenda eh, obligación o compromiso de las empresas de ser más inteligentes. ¿no? Otro punto interesante es que las agencias de publicidad están de alguna forma empezando a trabajar con datos y esto ha ocasionado que se creen las consultagencias. De hecho, yo trabajo en una consultagencia que es una consultora de tecnología que es IBM, que hoy trabajamos en temas de marketing, generación de leads, conversión, usamos la tecnología para poder llevar eh, campañas efectivas y, y mayores ingresos a las compañías. ¿no? Es una de las tendencias de esto. Ahí está la empresa donde trabajo, que es IBM IX. Ahí lo pueden googlear también. Y finalmente, llegando al, al modelo de MarTech y AdTech, eh, tiene que ver con cómo empiezo y cómo las empresas están hoy día destinando su presupuesto, lo ven acá arriba, el 29% del presupuesto para el 2020, para el 2020 está asignado a es, eh, tendencias de MarTech. ¿Y qué es exactamente esto? ¿No? Eh, a partir del de el journey del cliente, lo que ven justamente entre cada una de estas eh, filas, lo que dice gestión de datos de clientes, analytics, gestión de recursos de marketing, gestión de performance de marketing y automatización de marketing, son cada uno de los componentes tecnológicos que se necesitan para poder mejorar cada una de las torres de una jornada de clientes, desde la atracción, descubrimiento, educación, desde el momento que vendo, cuando lo quiero retener y cuando quiero generar lealtad. Cada uno de esos componentes tiene un cuadrante y hay un tipo de tecnología que permite ser más eficientes justamente ahí. ¿no? Y esto le quiero, les quiero dejar, lo pueden googlear en Chief Marketing, es el super gráfico de MarTech, hoy día llegan a más de 5.000 tecnologías, pero aquí el mensaje no es que las tienen que conocer todas, este es otro, otro de los cuadros, cada una de ellas son todas las marcas que han empezado a salir y que impactan la manera de hacer marketing para cada uno de los componentes o de las estrategias que uno quiere, pero lo más importante Aquí, y, y conozco empresas que tienen todas las tecnologías, pero no necesariamente las usan porque no tienen al talento adecuado o porque no necesariamente están aplicando la estrategia, es que tenemos que aplicar esa estrategia. ¿Y cómo la aplicamos? El AdTech tiene que ver con prospectar a los desconocidos. Yo no los conozco, no sé quiénes son, empiezo a generar campañas en Google AdWords, empiezo a generar algún tipo de campañas en redes sociales y los empiezo a traer, pero todavía no sé quiénes son el corazón y lo que hace posible que el, el AdTech y el MarTech funcionen es un componente central que se llama Customer Data Platform. Este Customer Data Platform va a unir esta información que viene de, de, toda la, de todos los lugares donde está este cliente a partir de, de unas plataformas tecnológicas que te lo brinda la herramienta y lo empieza a cruzar con los clientes que ya tengo registrados hoy día. Y a partir de eso, empiezo a prospectar mejor. Si ven aquí, en este cuadro, en la parte izquierda, estos Data Management Platform empiezan a hacer targeting, empiezan a hacer retargeting de los clientes, y una vez que yo ya los tengo identificados, tengo mi Customer Data Platform y empiezo a hacer real-time marketing o marketing en tiempo real para hacer que ellos conviertan en mis canales. El mensaje aquí es que la tecnología ha, de alguna forma, acelerado la manera de convertir leads y de poder generar negocios. ¿No? Eso es un poco el, el, lo que les había traído, y aquí abiertos a, sé que he corrido bastante por, por el tiempo, pero abierto a escuchar algunas preguntas, algunas dudas, eh, y, y también les voy a dejar la presentación con algunos links para que ustedes también puedan, puedan este, ir directamente a las fuentes, ¿no? Correcto, Reyes. Ok, muchas, muchas gracias por tu, por tu ponencia y como comentabas, es importante el, el rol de la, de la tecnología en el marketing, ¿no? El marquetero actualmente, muy aparte de, las, de, las, de los conocimientos propios de marca, de producto, de mercados, un conocimiento que, que es casi ya una obligación del marquetero, es justamente los componentes tecnológicos que tanto Pepe como tú nos estás trayendo a a la ponencia el día de hoy, ¿no? Justamente en línea de esto, este, hay una pregunta que me comentan, y me, perdón, que me, que me realizan y me dicen, si es que, ¿qué recomienda algún curso en el cual se podría realizar para poder hacer marketing data director? ¿Qué curso o qué, o qué especialidad podríamos llegar para poder hacer marketing data director? 
¿sí? los cursos relacionados con Business Intelligence, eh, todo lo que tiene que ver con manejo de, de datos para principiantes. No necesitas conocer de cómo hacer un modelo matemático en SPSS, sino entender un poco cómo empezar a usar los datos para poder ser más efectivo, por un lado. Por otro lado, cursos de experiencia de usuario, en el cual de alguna manera te enseñan a complementar la segmentación tradicional, que es la que conocemos, con eh, unas nuevas técnicas en términos de experiencia de usuario para poder hacer pruebas de usabilidad, técnicas de car sorting, entender el, al cliente de una forma diferente. Correcto, okay, muchas gracias. Eh, tengo otra consulta. Eh, a ver, un segundito, por favor. ¿Cómo puede utilizarse esas tecnologías para proveer, promover el desarrollo social, voluntariado, universitario? O sea, ¿qué, ¿Qué relación podríamos encontrar entre todas las tecnologías y el tema de la responsabilidad social y empresarial? Sí, de hecho, de hecho existen al, al, algunos emprendimientos o startups orientados al, al marketing sin fines de lucro. ¿no? Eh, y, y de alguna manera lo hemos visto... No sé si recuerdan cuando hubo un desastre natural el año pasado en términos de, de, de unos huaicos que hubieron, salieron algunas campañas y esas campañas empezaron a, 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 a segmentar quiénes eran las personas más vulnerables. Eso es por un lado. Por otro lado, utilizar la tecnología para poder identificar eh, personas o, 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 defini o definir arquetipos de personas que generalmente no se hacen porque porque son, son, eh, no están asociados a ninguna marca ni, ni ningún producto. Entonces, por ejemplo, hemos estado trabajando con empresas que dan a, ayuda a, a niños abandonados, empezamos a generar arquetipos de personas de cada uno de ellos, entender su comportamiento, sus necesidades, y a partir de eso, más que venderles algún producto, cómo, cómo generábamos engagement ante eh, la ayuda social que le estábamos dando. ¿no? Eso creo que es un poco la forma como se puede complementar un fin social con la tecnología. Correcto. Eh, me preguntan, ¿cómo podemos utilizar el MarTech para generar leads en el segmento educativo? Sí, el segmento educativo es uno de los segmentos que, que, que es muy, pero muy eh, vinculado a todo lo que es la tecnología. De hecho, es, eh, es el, la principal industria que capta leads por, por digital. ¿no? Eh, y, y, y de alguna forma existen algunas herramientas que no son gigantescas, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de algunas marcas, eh, tenemos Adobe, Salesforce, CRM, que son como que muy grandes. Yo creo que para, para empezar en términos de segmentos más pequeños o, o, o de industrias más pequeñas, eh, en ese sentido se pueden empezar a complementar con algunas herramientas como MailChimp o algunas que de alguna manera empiecen, empiecen a, a desde, desde un de, de menos a más, ¿no? En términos de antes de tener un CRM gigantesco y de alguna forma pues muy, muy complejo o lleno de, de muchos modelos, empezar poco a poco de menos a más, ¿no? Eh, pero sí, es muy posible. De hecho, Google AdWords para mí es la herramienta más eficaz para empezar a traer esos datos eh, y eso se mezcla con estrategias de que no he contado aquí, pero tienen que ver con programática, que es una forma de eh, colocar anuncios a unas audiencias mayores y el tema de educación está ahí metido muy, de, de forma muy, muy presente. ¿no? Correcto. Me hacen una consulta. Este, ¿La tecnología de QR puede aportar a la experiencia del consumidor o consideras que la tecnología de QR se ha quedado en el pasado? Qué excelente pregunta. Eh, el QR, de hecho, nace en el 2012 y lo, lo nace en, en medio de, de... Lo utilizaban para, para etiquetar las bujías de Toyota. Y de ahí, al ser un código libre, se empiezan a utilizar más o menos por el 2013 eh, en todo el mundo para efectos de marketing. La realidad fue que cuando empezaron a utilizar el QR, cada vez que alguien escaneaba, pues iba a una web, o iba a una aplicación móvil, o iba a un, o a un Facebook, no había creatividad, no había algo más, o sea, ¿para qué voy a sacar el celular, voy a escanear algo, y qué me vas a dar, cómo me vas a sorprender? Y eso hizo que fracase en términos de marketing, más o menos por el 2013-14, que se dejó de utilizar para ese fin. El QR ha renacido como un elemento que une lo digital con lo físico y que principalmente está relacionado para identificar a un cliente, para identificar un pago, para poder hacer un tratamiento especial. Eh, no es una tecnología que esté muerta, es una tecnología abierta, gratis, gratuita, por eso es, tiene tanto éxito, eh, pero su uso 
yo no lo recomendaría como para ponerlo en una revista y decirle, entra acá, escanea y me voy a mi web, sino más bien para que cuando me visite a mi tienda, de alguna forma pueda reconocerlo e impactarlo. Correcto, ok, muchas gracias Renzo. Eh, me comentan, ¿qué habilidades y aptitudes debe tener quien desea trabajar en inteligencia artificial de marketing? Sí, eh, mira, es, es interesantísima la pregunta, no lo mencioné, pero hoy día lo que les comentaba de eh, las personas que están más orientados hacia la matemática o hacia la ciencia y las personas que están más orientados hacia las letras, pues ya no es más una, una forma en que, en que se empieza a trabajar. Hoy día estos, estos dos grandes componentes se unen y hoy día tenemos personas que son matemáticos, pero que a la vez son lingüistas. Tenemos coach matemático lingüista o lingüistas matemáticos, lo pueden googlear, de hecho existen. Eh, por otro lado, psicólogos, en términos de que al momento de construir la inteligencia artificial, y hay que hacer una conversación, la psicología y la antropología son dos de las, de las carreras de humanidades que de alguna manera se han revalorizado en términos de poder replicar estas emociones y sensaciones que tiene una persona cuando interactúa con un humano y que tienen que ser las mismas que se respeten cuando interactúe con un robot. ¿Sí? De hecho, nosotros hacemos muchos estudios, hay muchos insights de gente que dice, yo no le hablo a la inteligencia artificial, ni al robot, porque me siento tonto, porque creo que no me va a responder, porque tengo que hablar más rápido, más lento. Y esto es lo que estamos tratando de cambiar justo en este año 2021, porque consideramos que de acá a dos años esto nos va a sobrepasar. ¿no? Correcto. Justo tengo una consulta y para poder hacer esta, esta pregunta quería hacer como una pequeña introducción. ¿no? Eh, antes de la pandemia, por lo menos en, en, en el Perú o de repente en, en Latinoamérica, las empresas no estaban muy preparadas para poder afrontar todos los temas digitales, ¿no? lo que es e-commerce, este e marketing digital, y realmente como comentaba Pepe, eh, vino la pandemia y, y hizo que las empresas realmente pudieran saber cuál es el verdadero estado digital que tenían. ¿no? Los e-commerce se caían, no había una logística que, le so que, so que soporte a esto. Eh, luego, obviamente, las empresas se esforzaron mucho en el 2020 en poder implementar proyectos, en, en tener cultura digital en general, y obviamente hasta, hasta pasado, finales del año pasado e inicio del 2021, ya las empresas tuvieron en el Perú una posición muy buena en términos de e-commerce, marketing digital en general. Eh, si bien es cierto, en la pandemia, los usuarios o las personas en el Perú no podíamos salir, estábamos en casa, utilizábamos los medios digitales por obligación, ¿no? porque lo teníamos que hacer. Eh, y la cultura digital creció, la gente conoció las plataformas, los apps, y a medida que la pandemia por el, por, eh, fue un poquito disminuyendo en el Perú, se empezaron a aperturar los restaurantes, los centros comerciales, las tiendas. Y a finales del año pasado hubo un fenómeno muy fuerte en que ni bien se aperturó, todas las personas fueron a las tiendas, a las tiendas por departamento, a los centros comerciales, a los supermercados, noticias en las cuales las personas se abarrotaban. Eh, y ahora también comparar un poco la tendencia o lo que se viene bien en las últimas semanas. Y bueno, la gente sigue yendo a los centros comerciales, sigue yendo a los supermercados, sigue yendo a las tiendas por departamento, a los bancos, ¿no? O sea, los bancos han invertido mucho en temas de digitalización. Igual la gente sigue yendo ahí en general para hacer algunas operaciones. ¿Y por qué comento esto? Justamente por una, por una consulta que, que me hacen llegar por el chat, ¿no? Que tiene que ver con con el tema de, del uso de las tecnologías digitales y también con la presencia física en las, en las tiendas o en, los, o en los lugares, ¿no? Me comentan, ¿no? ¿Considera que en América Latina el consumidor valora la tecnología que lo aleja del contacto humano? ¿Cómo ve la relación más tecnología y menos contacto humano? Uh -huh, perfecto, ¿no? Es una excelente pregunta y esto me lleva a hablar de un concepto llamado FIGITAL, que es lo físico y lo digital. De hecho, eh, es un concepto que venimos trabajando desde hace un tiempo, incluso antes de pandemia, en el cual estamos reconfigurando los espacios físicos utilizando la tecnología. Y de hecho, o si ustedes googlean, eh, tenemos un proyecto llamado Sucursales de Futuro en tar Tarjeta Naranja en Argentina, donde cambiamos todo el modelo de atención, derrumbamos una sucursal física y lo convertimos en una ofici oficina más comercial. Pero relacionado específicamente a la pregunta, lo importante es segmentar a estos arquetipos de personas que tenemos como clientes. Es lo, lo número uno. Y les aseguro que va a haber un grupo de cliente cuyo insight es, tengo que morir y volver a nacer para usar la tecnología. Eso, eso es así. Y, y es una frase de un estudio realizado. 
estas personas no las podemos, no las podemos sacar de nuestra estrategia. No podemos decir, todos vamos al móvil, todos vamos a la aplicación móvil, todos vamos a YAPE, todos vamos a web. ¿Sí? Eh, no. Eh, y mi punto ahí es que esta estrategia tiene que estar dirigida a cada uno de estos segmentos, a cada uno de estos arquetipos. Y eh, yo considero que sí la gente valora la tecnología, que sí ha habido un avance sustancial en términos de, hoy día estamos haciendo esta conferencia de forma virtual con 300 personas. Esto es algo, era impensado, ¿no? Yo estoy sentado aquí en México, ustedes están en Lima, es impensado. Es impensado, ha habido una evolución y esta evolución... Eh, si bien es cierto, la gente está regresando a las tiendas físicas, pero está regresando empoderada, porque les aseguro que va a utilizar el móvil con más eh, ahínco para buscar algo, y está yendo solo para tocarlo, de ahí regresa y lo compra porque la promoción está por internet. Entonces, esta convergencia entre lo físico y lo digital no existe. Eh, perdón, existe. Eh, no está separado. Ya no estamos hablando, no, esta es, este es nuestra estrategia física. No, esta es nuestra estrategia digital. No, es uno solo. ¿No? Y esa es, un, es una, una reflexión que de alguna manera te, me ha tocado hacer con algún cliente en, los últimos, en las últimas semanas. Correcto. Este, una última consulta, me comentan, ¿no? Este, ¿Cómo decidiste qué herramienta o programas aprender para poder participar de esta emocionante rama del marketing? ¿Y cuáles estas herramientas recomendarías como necesarias para startups para garantizar una buena UX comunicabilidad? Sí, bueno, de hecho... Eh, eh, mi pasión por esto empezó en el 2010, cuando nacen las redes sociales. A partir de eso me pareció increíble poder segmentar el comportamiento de tanta gente utilizando los Facebook Ads, ahora los Instagram Ads. ¿no? Eh, ¿Qué tipo de herramientas creo que han evolucionado la manera de hacer marketing? Herramientas más orientadas al outbound, en términos de herramientas de marketing automatizado, que conjugan el email con el push notification, con el SMS que pueden permitir definir a qué hora te tiene que llegar un mensaje y cómo empiezas a trabajar con los datos. ¿no? Creo que eso es, eso es fundamental y, y, y el camino que le recomendaría a alguien que, que le gustaría ir por esta rama. Correcto, Rexo, listo. Ok, muchas gracias por tu, por tu participación en este, en este evento, muchas gracias por, por los conocimientos, por todo el tema justamente de cómo la tecnología impacta directamente en el marketing y esperamos también tenerte pronto en, en, otra, en otra oportunidad. Claro que sí, encantado y, y, y gustoso de, de poder eh, haber compartido con ustedes este espacio. Correcto, Rezo, ok. Muchas gracias, que tengan buena noche, gracias. Muchas gracias. Listo, ok. Eh, continuando con, la, con el, el evento del día de hoy, vamos a presentar a María Claudia Malca. María Claudia Malca nos va a poder este, brindar su, su ponencia sobre el rol de la tecnología en el desarrollo de nuevos productos, ¿no? Voy a presentar a María Claudia, María Claudia Malca. María Claudia Malca es licenciada de marketing de la Universidad de Lima, ella es de nuestra casa de estudios, de la carrera de marketing, es titulada, cum laude, ha sido primer puesto de la primera promoción de la carrera de marketing del año 2012, es MBA por la Universidad de Los Ángeles, Anderson School of Management, actualmente se desempeña como Associate Brand Manager en Munkin, marca especializada en productos para bebés y niños en Estados Unidos. Cuenta con una experiencia muy importante en temas de retail. Trabajó en Mattel como Brand, Man como brand Marketing, en Sencosud como gerente de, producto de, 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 de los productos de mujeres y accesorios. Trabajó en Yesa Corp Internacional como gerente de Merchandising y también como en Belcor como analista de marca, ¿correcto? Ella nos va a brindar la, la ponencia El rol de la tecnología en el desarrollo de nuevos productos, ¿correcto? María Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Edwin, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Bien, todo bien. Adelante. A ver, dame un segundo, voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? Perfecto, sí. Sí, perfecto, listo. Sí, bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Para mí es buenas tardes, y estoy dos horas antes. Este, estoy súper emocionada de estar acá, yo me gradué en el 2012, como dijo Edwin, de la Universidad de Lima, de la carrera de marketing. Ahorita estoy viviendo en Los Ángeles porque hice mi MBA acá en UCLA, una universidad de California, Los Ángeles. Eh, y estoy trabajando en Munchkin, que es una marca especializada en productos para bebés y niños. Eh, que es una marca, digamos, líder en la categoría de bebés acá en Estados Unidos, 
estamos en Europa y en Latinoamérica a través de distribuidores. Entonces, la verdad que yo soy súper eh, contenta de, de comentarles sobre este tema que para mí es el día a día. Eh, mi trabajo como Associate Brand Manager es, se concentra más que nada en desarrollo de producto. Es algo que, que vi en la carrera, aprendí en algunos cursos, pero ya una vez trabajando en esto es cuando realmente puedes entender eh, cómo, cómo funciona digamos, el proceso y cómo afectan fuerzas externas, como la tecnología, eh, el, el, el proceso de desarrollo de producto, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar de desarrollo de producto realmente, yo quiero hablar un poco del consumidor en la era digital. Eh, justo en la presentación de anterior, a mí la presentación de Renzo, me parece que estaba hablando de un marquetero 4.0, ¿no? Eh, que es un marquetero que tiene que saber lo digital y familiarizarse con esos temas. Bueno, hay un consumidor que es el consumidor 4.0, que es el consumidor digital. Y eh, para entender un poco eh, la nueva el nuevo proceso de desarrollo de producto, yo creo que es importante entender el, cómo es el consumidor el día de hoy, ¿no? Eh, si bien es claro, esto no, es, no aplica a todas las personas en el mundo, eh, yo creo que esto, va, esto un poco más aplica a los millennials y a los uh, Gen Z. Eh, millennials es de, digamos, es como de 24 hasta 35 años, y Gen Z es de 23 hacia, hacia abajo, o sea, hasta los adolescentes, este, que son, digamos, que los que son las personas que están más familiarizadas con la tecnología y con el uso de estas herramientas eh, para realizar sus compras y para hacer la búsqueda de productos que quieren eh, adquirir, ¿no? Entonces, el consumidor en la era digital, básicamente son cuatro importantes elementos que tenemos que considerar. Eh, y esto venía ya eh, sucediendo, digamos, antes de la pandemia, pero eh, por COVID y todo esto eh, se ha intensificado, digamos, se ha, eh, a, se ha adelantado este proceso de del consumidor haciendo su transición hacia el consumidor 4.0. Entonces, el primer elemento es el consumo desde casa. Nosotros, a hoy en día, preferimos consumir todo lo que compramos desde la casa, ya sea comida, ya sea probarnos ropa, este, ya sea comprar electrónicos, todos estos productos que antes uno iba, por ejemplo, a la tienda departamental, eh, Saga, Ripley, etc., ahora es de preferencia pedirlo que llegue a tu casa. ¿no? Y yo creo que esto es un poco más eh, visible, digamos, o... o o sea, se puede notar más en, en países que tienen, por ejemplo, Amazon, súper desarrollado, como es el caso de Estados Unidos. Acá, la verdad que la mayoría de, de veces que o sea, la gente en general compra cualquier cosa, inclusive alimentos, etcétera, es online. Ya eh, la gente no va mucho a tiendas, eh, igual siguen abriendo departamentales y supermercados, ¿no? igual hay un montón de gente, pero eh, la mayoría de consumidores, digamos, Millennial, Gen Z, sí está más acostumbrado a comprar online y a consumir en casa, no tanto en el establecimiento, ¿no? Y esto aplica a través de varias eh, categorías de producto, como mencioné, ¿no? El segundo elemento es eh, el gasto de, digamos, de la, de la casa, de las familias, está más enfocado en productos tangibles. Eh, y esto se ve, se ve un crecimiento drástico por la pandemia. Por la pandemia, eh, habían, digamos, un mayor gasto en servicios y en actividades de recreación, digamos, este como por ejemplo, no sé, viajes, o eh, no sé, X como actividades de recreación, ¿no? ibas a clases, entonces gastabas en, aquel, en ir a clase, el transporte, etc. Y en base a la pandemia, que la gente estuvo más en su casa, y que se intensificó, digamos, esa tendencia de consumo desde casa, la gente empezó a gastar menos en eso, porque al final no podías hacer mucho, porque estabas en tu casa, ¿no? por el tema de COVID, eh, y empezó a gastar más en productos tangibles. Productos tangibles eh, va desde comida, todo lo que puedes tocar, ¿no? Comida, ropa, celulares, este, inclusive carros también entran en esta categoría. Entonces, este gasto de, de productos tangibles se disparó y, y el consumidor compra, digamos, estos productos tangibles desde su casa, para consumo en su casa. Inclusive acá, hablando de, no sé, productos más grandes como carros, hay varias agencias de carros que ya ni siquiera tienes que ir al, a, al dealer del carro a comprarlo, lo pides por internet, literal. Entonces, tú puedes, inclusive, hasta canjear el carro que tú tienes por internet. Ni siquiera tienes que acercarte a la tienda de Toyota, Honda, lo que sea. Lo compras todo por la web. Entonces, acá se ha intensificado, digamos, esto de consumo desde casa y productos tangibles, ¿no? El tercer elemento es preferencia por canales online. Como ya vengo mencionando, las personas compran por Amazon. Este, acá hay dos tiendas super, por departamentos súper grandes, que son Walmart y Target. Y la gente compra muchísimo más por los canales .com. Eh, que, o sea, el canal .com está creciendo y alcanzando, digamos, las ventas que se tiene ahorita en, el, en la tienda por departamento, ¿no? en la tienda física. Y eso es bastante importante, ¿no? porque son montos no menores. 
Y el cuarto elemento es que el consumidor ahora, este consumidor que es consumidor 4.0, que es el, de la, el consumidor de la era digital, que quiere todo en su casa, lo quiere rápido, eh, quiere compras eficientes, eh, está buscando también conectar con marcas que tienen un propósito. No solamente generar ganancias o el profit, ¿no? Son marcas, por ejemplo, que te ayudan a mejorar tu estilo de vida, marcas que te ayudan a eh, proteger a las personas que viven en tu casa, ¿no? O sea, no necesariamente con esto me refiero, ay, perdón, me refiero a marcas que son, a, apoyan causas sociales, sino, por ejemplo, marcas que eh, desarrollan un producto que sea antibacterial para tu bebé, por ejemplo, ¿no? O uno que sea un producto que desarrolle, una marca que desarrolle un producto para purificar el aire de tu casa para que a las personas que viven contigo no les dé COVID. Este tipo de cosas. Son marcas que al momento de hacer el advertising, ¿no? de promocionar el producto, eh, tienen una, unos valores de marca que van más allá de solamente generar el revenue, sino conectar, tener un propósito ¿no? de ayudarte a ti, al consumidor, a tener una mejor vida, digamos así. Entonces voy a ahondar en cada uno de estos elementos porque esto nos va a llevar hacia el proceso final, hacia el hablar del proceso del desarrollo de producto. Entonces, el consumidor está simplificando su estilo de vida, ¿no? Está trabajando desde su casa, eh, yo creo que todos nosotros hemos, eh, a, empezó la pandemia y estábamos trabajando desde nuestra casa, digamos que tuvimos que empezar a trabajar desde nuestra casa y acostumbrarnos a ese nuevo estilo de vida que para muchas personas ha sido mejor que ir a la oficina todos los días. Entonces, de, una vez que el consumidor empezó a trabajar desde casa, empezó a tener más tiempo para dedicarle a las cosas que quería hacer, para dedicarle a cuidar de sus hijos, para dedicarse a, a sus hobbies, etcétera, o a sus negocios, a sus otros negocios, digamos, el consumidor se empezó a dar cuenta, las personas en general se empezaron a dar cuenta que esta era una, digamos, una mejor calidad de vida, y es lo que ahora están buscando. Entonces, ahorita, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, lo que está pasando es que hay una, eh, una renuncia masiva, ¿no? Así le llaman, es una crisis, una crisis, digamos, laboral, que eh, un montón de personas están renunciando a sus trabajos, cuando la empresa no te permite trabajar de manera remota. Entonces, si la empresa te dice, cuando termine COVID vas a tener que volver a la oficina, la gente simplemente está renunciando a su trabajo y buscando un trabajo que sea remoto, porque se han dado cuenta de que hay varios beneficios de trabajar desde casa, ¿no? El tema de viajar también, puedes trabajar desde donde sea, etc. Entonces, el consumidor ya se acostumbró a estar más en su casa y a pasar más tiempo ahí, y hacer las compras desde ahí también. Y además, está, eh, tiene más tiempo para hacer actividades en el hogar, ya sea con sus hijos, o no sé, inclusive... Cosas básicas, ¿no? Como cocinar, dedicarte más tiempo a eso. Entonces, mientras más actividades tú realizas en tu casa, más productos necesitas, ¿no? Ya sea porque es una real necesidad o porque simplemente es algo que quisieras para hacerte la vida más fácil. Entonces, como los consumidores están necesitando más cosas, porque están este, dedicándole más tiempo a cosas fuera, a actividades fuera del trabajo, están comprando más bienes tangibles. Y es por ahí que viene el, el incremento, digamos, de... de del, el, o sea, de las ventas en los bienes tangibles, ¿no? Este es un cuadro que encontré en Deloitte eh, Insights, que me pareció súper interesante para ilustrar lo que estoy mencionando. Entonces, como pueden ver aquí, eh, la línea azul oscuro son productos que son bienes tangibles, pero eh, como bienes eh, no perecibles. Eh, entonces, aquí entraría todo lo que son ropa, carros, eh, todo, cuadernos, macetas, decoración, etc. Y para que vean cómo va la línea de tendencia creciendo desde, fe, desde febrero del 2020 hasta abril 2021, cómo estos productos, este, que son los productos, digamos, eh, no perecibles, van creciendo eh, en comparación a los servicios, que es la línea celeste, ¿no? que es la, la que está más abajo. Entonces, esto tiene sentido, ¿no? Porque al final las personas no están yendo a muchos, ya no están yendo a muchos sitios, ya no están, eh, ahorita, ahorita, por el momento, no están viajando mucho porque no, no, no se puede al final, este, entonces no están adquiriendo, digamos, actividades de recreación y servicios. Pero lo interesante es que esta tendencia, porque estas empresas de consultoría grandes, digamos, Deloitte, McKinsey, BCG, eh, están haciendo eh, varias, como eh, market research, para ver si el consumidor va a continuar con esta tendencia, porque al final a nosotros como empresas de consumo masivo nos interesa saber si el consumidor va a volver a la tienda, si va a comprar por internet, porque eso nos avisa, digamos, cómo distribuir nuestro presupuesto, ¿no? Si vamos a ponerle más plata a los canales online o, y ya no tanto al, al canal de tiendas físicas. Y lo interesante es que la tendencia es que el consumidor efectivamente va a continuar comprando desde su casa, aun cuando la pandemia ya no, sea, ya no, ya no sea efectiva, digamos así, ¿no? El consumidor va a seguir con esta misma tendencia, estar en su casa, comprar desde su casa, comprar por canales online, porque es más cómodo al final, 
y es lo que ya nos hemos dado cuenta que, que nos hace la vida más fácil y es, es algo un poco más, este, nos me, mejora nuestra calidad de vida. Entonces, esta tendencia va a continuar. Eh, por eso, varias empresas ahorita lo que están haciendo es fortificando sus canales online y, digamos, eh, atravesando un periodo de transformación digital, que es un poco lo que explicaba Renzo en la charla anterior, eh, y hay unas marcas también que nacen, a, que nacen en base a esta tendencia, ¿no? que les voy a hablar a continuación. Entonces, eh, ahorita, como les he mencionado, la estrategia online, ¿no? la omnicanal, la estrategia e-commerce, son claves para el consumer engagement y la retención de consumidores. Entonces, por, para ponerles un ejemplo, Amazon en el eh, 2020 alcanzó ventas de 386 billones de dólares, eso es, y, y el crecimiento fue impresionante, y se los digo por experiencia, eh, porque en la empresa también estábamos siguiendo de cerca las ventas de Amazon para, para, más, para ver más o menos cómo eh, ajustábamos la estrategia de venta, y Amazon creció así increíblemente en que menos de un año desde que empezó la pandemia, porque todo el mundo pasó a comprar cosas que de repente antes las compraban en la tienda por departamento, ya ahora las compran en Amazon, y esto va a seguir así. Marcas Direct to Consumer están ganando por popularidad, sobre todo entre Millennials y Gen Z. Las marcas Direct to Consumer son las marcas que no, tienen una, que no venden a través de una tienda por departamento, ni venden a través de un online site como por ejemplo Amazon, sino son marcas que venden el producto desde su propia website. Entonces son marcas creadas en internet, ni siquiera, o sea, no es que tengan una tienda física, sino de frente crean un e-commerce, y a través del e-commerce venden sus productos. Eh, hay, a, esto está a través de todas las categorías. Hay marcas de direct to consumer de comida, de eh, belleza, de, no sé, de, de, en verdad, de cualquier, hasta servicios hay de cualquier D2C. Eh, y estas marcas están ganando popularidad porque al final este, son marcas que te, te facilitan, digamos, el acceso a los productos, que es lo que el consumidor está buscando. ¿no? Entonces, son marcas que solamente venden en e-commerce, no tienen tiendas físicas y son bastante eficientes al momento de enviarte los productos, de hacerte el cambio si es que algo no te gustó, de contestar el, el, um, las quejas de los clientes, el customer service es súper bueno en esas marcas, entonces ah, el año pasado eh, se lanzaron un montón de marcas de D2C en, en varias categorías, no, no solamente eh, a, 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 a través de varias categorías, y están ganando popularidad entre los consumidores más jóvenes, digamos, porque por por la personalización del producto también, porque estas marcas, al no tener este eh, middleman, ¿no? al no tener este, como el retailer que vende sus productos, tienen más margen. Entonces las marcas pueden bajarte el precio de los productos, te lo hacen más personalizado, inclusive lo puedes personalizar por la web, y esto es lo que el consumidor ahorita está buscando, ¿no? que sea rápido, eficiente, lo que ellos quieren, personalizado, y, y les llegue en un día, inclusive. Entonces, y bastantes de estas marcas están usando como modelo de negocio a Amazon, porque Amazon al final es, Acá, al menos en Estados Unidos, es un monstruo, o sea, tiene la, la mayoría del mercado tiene este, headquarters en casi todos los estados y, y te, el delivery lo hace, a, a veces lo hace el mismo día que pides. Entonces, todas estas marcas tienen a Amazon como un benchmark, digamos, ¿no? para su estrategia de distribución. Y el último punto es que eh, se encuestaron a CEOs de las Top Fortune Companies, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y el 85% de CEOs eh, están priorizando la transformación digital en sus empresas. No solamente a través de social media o sea, las plataformas de marketing, sino en otras áreas como supply chain, planning, etc. Y por último, el último elemento que les comentaba es que el consumidor busca conectar con un propósito de marca. Entonces, eh, algo inter un dato interesante que, que este, aprendí yo también haciendo la presentación, es que el consumidor ve a las empresas, digamos, como, como, un, eh, como el grupo competente para solucionar problemas sociales. Y es un poco lo que les comentaba, ¿no? Ahorita por el tema de COVID, el consumidor voltea a ver a las empresas que tienen, eh, por ejemplo, no sé, Procter Gamble, ¿no? Que tienen productos de limpieza, Voltea a ver esas empresas como Kimberly Clark, Procter Gamble, a ver qué estaban haciendo para salvarnos, digamos, de esta crisis. Y e inclusive hacen eso más que mirar al gobierno y a las ONGs. Voltean a ver qué hace la empresa. Cómo la empresa inclusive publicita los productos ahora que estamos en COVID, ¿no? Yo como consumidor estaba preocupada a ver si es que la empresa realmente entendía por lo que estábamos pasando. Eh, inclusive una empresa que estaba fuera del área de limpieza, una empresa como Ford Motors, por ejemplo, una empresa de carros. Yo quería saber cómo Ford Motors estaba... Eh, Hablando de la crisis, ¿no? Y si iba a dar alguna, 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 algún tipo de incentivo, digamos, a, la, a las poblaciones más necesitadas. Eh, 
Y esto pasa bastante en la Gen Z y Millennials, ¿no? Que apoyan estas marcas que comparten sus valores más que otras marcas que no los hacen. Eh, y el impacto ambiental es uno de los principales problemas globales que preocupa a los consumidores y que las empresas están buscando solucionar. Esto era más que nada, o sea, ahorita igual es una preocupación latente el, el calentamiento global, pero a raíz del COVID, las empresas, la, el consumidor, digamos, empezó a enfocarse más en el tema del COVID, de cómo la empresa me va a salvar de la crisis, digamos, ¿no? Que suena un poco como, no, o sea, no, no tiene mucho sentido, pero al final es que el consumidor busca las empresas que al final están en su día a día, ¿no? Que de, compra los productos que ha generado ya una relación con esta empresa, busca saber cómo, qué, qué es lo que va a hacer la empresa al respecto. Entonces, para hacer un, un resumen, digamos, un recap de lo que hemos hablado, porque es importante para la siguiente parte de la presentación, el consumidor quiere consumir desde casa, compra online, está comprando muchísimos productos tangibles, como pasa más tiempo en casa, necesita más cosas para hacer sus actividades, hobbies, comidas, etc. Y aparte, eh, busca, conect, busca para marcas que conecten con un propósito, ¿no? Como un ejemplo que, por ejemplo, lo salven del COVID, claramente no es posible, pero que haga algo para ayudar al consumidor en estos momentos de crisis. Entonces, en este, en este slide les quiero enseñar el proceso de desarrollo de producto, ¿ya? Entonces, en el lado izquierdo, el azul, es el proceso de desarrollo de producto como venía siendo hasta hace un par de años atrás. Y al lado derecho está el proceso de desarrollo de producto que el que, el que va a empezar, digamos, ahorita a ser mucho más popular por el hecho de que el consumidor 4.0 quiere todo rápido, lo quiere ya y lo quiere bien. Entonces, para explicarles un poco cómo funciona, digamos, el, el proceso de desarrollo de producto, el, el, como el modelo an antiguo, digamos así, o la versión anterior, ¿no? Entonces, primero, ideation, ¿no? Que es el, el tener una idea... Eh, a, identificar una necesidad del consumidor o crear una necesidad del consumidor para poder ver más o menos qué producto vas a lanzar al mercado dentro de la categoría. Para esto necesitas eh, recolectar data, ¿no? bastante data. Mientras más data tengas, mejor. Entonces, normalmente las empresas lo que hacen en este punto es hacen, eh, data quant hacen una recolección, digamos, market research cuantitativo, que trabajan con estas CRM, este, eh, por ejemplo, Store, eh, Salesforce es una empresa enorme acá de CRM, y Big Data para recolectar insights de los consumidores y ven qué necesidad eh, pueden cubrir con el nuevo, o qué necesidad se puede cubrir con el nuevo producto, dónde hay oportunidad de mercado para lanzar un nuevo producto. Este, y también va por el lado cualitativo de investigación de mercado, que hacen, se hacen focus, se hacen observaciones, se hacen entrevistas a los consumidores eh, para ver más o menos dónde, dónde está la oportunidad. ¿no? Una vez que las empresas pasan por este proceso de ideation, viene la Big Strategy, que es básicamente juntarse con eh, las áreas involucradas en el desarrollo de producto, que normalmente son el área de marketing, ¿no? como brand managers, nosotros somos encargados de lanzar el producto al mercado, y finalmente el área de marketing es donde sale esta idea, nacen las ideas, ¿no? Pueden hacer de cualquier área, en verdad, las empresas ahorita escuchan a cualquier persona, o sea, cualquier persona que esté trabajando ahí no, no tiene que ser marketing, pero normalmente la, la propuesta del producto nuevo viene de nosotros, de marketing. Entonces, la big strategy es, Marketing se junta con desarrollo de producto, el área de los diseñadores. Y en este caso, los diseñadores, un poco haciendo referencia a la presentación anterior, en es, como yo estoy hablando de consumo masivo, los diseñadores son diseñadores industriales. Entonces lo que hacen es diseñar un producto en físico. ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta, esta es en la etapa en la que yo digo, mira, este es mi producto que quiero lanzar. No he identificado esta necesidad del consumidor eh, y quiero lanzar este producto. Entonces les enseño un dibujo un render que se hace en AutoCAD, y ellos, lo, en base a esto, desarrollan un prototipo. Entonces desarrollan un prototipo, eh, y aparte, al, a la par, voy trabajando con el área de costos, ¿no? para ver cuánto va a costar el prototipo, porque tengo que cubrir ciertas eh, expectativas con respecto a precio, al margen, para mí, tanto y margen como el retailer. Aparte, se ve la estrategia de distribución con el área de ventas, dónde lo vamos a vender, si va a ir a supermercados, solamente al canal online. Eh, y aparte, nosotros trabajamos con una agencia de publicidad interna en la empresa. Entonces, con ellos veo la creación del de empaque del producto, la creación de los assets de marketing. ¿no? O sea, la, se llama artwork, que es como el, digamos, el, el arte que va en, impreso en la, el empaque del producto. Y además, nosotros trabajamos con el área de PR, que es de public, eh, Relaciones Públicas, en crear eh, los assets para lanzar en, en redes sociales y ya la campaña de marketing, que es un poco más por el lado de publicidad, de cómo vamos a lanzar este producto al mercado. Entonces, luego viene el Big Design y Development, que es una vez que 
toda, mientras toda esa estrategia, digamos, ¿no? se sigue dando en, en paralelo, el área de diseño, los diseñadores industriales van creando el producto en físico. Porque una vez que ellos crean el primer prototipo, en ese prototipo tenemos que seguir trabajando, porque ese no va a ser probablemente el que lancemos al mercado. Porque las empresas normalmente hasta ahora no piensan que tiene que ser perfecto, el, el, que lance, el producto que lanzas al mercado tiene que ser perfecto. Entonces, va, son varios eh, prototipos, digamos, varias versiones de prototipo que se crean. Depende del producto, de qué tan complejo sea, se pueden crear hasta no sé, de 8 a 10. Este, este proceso normalmente demora entre 18 meses a más, eh, dependiendo de la empresa, dependiendo de qué tan rápida sea la empresa en este proceso de desarrollo de producto y de qué tantos recursos tenga. Eh, y, a par y luego, una vez que ya, digamos, tienes el, el producto finalizado, que va a ser el que tiene todos los features, todas las características que el consumidor busca, y ahora tienes el último prototipo, se hace el gran lanzamiento, que es como operan las empresas grandes normalmente, como por ejemplo Coca-Cola, Pepsi, ¿no? O sea, trabajan con su área de investigación y desarrollo, crean esta nueva gaseosa, y se demoran, no sé, 18 meses, un poco más me imagino, y luego la lanzan al mercado, hacen una gran campaña comercial en televisión, pauta de radio, social media y todo esto. Y hacen, digamos, una, un big launch, y, eso, y ahí ya lanzaron el producto, ¿no? Y una vez que el producto está en el mercado, ya distribuyen a todas las tiendas por departamento, a One Metro, etc., ya empiezan a hacer el seguimiento y ven las métricas y todo eso. Ahora, este proceso es el proceso al que estamos acostumbrados, ¿no? el proceso en el que se ha venido trabajando. Pero, ¿qué pasa ahora que tenemos un nuevo consumidor, que es un consumidor que quiere las cosas rápido? ¿no? Entonces, es un consumidor de que, una vez que esa necesidad se identifica, el consumidor no te va a esperar tres años hasta que salga tu producto para irlo a comprar. El consumidor va a comprar el primer producto, digamos, que... que que, sea, que se haya fabricado para, esa, para su necesidad y sus competidores que van a ser más rápidos que tú probablemente si sigues en este, como en esta versión anterior del desarrollo de producto, van a lanzar el producto muchísimo más rápido del mercado. Y es interesante cómo está pasando esto, por ejemplo, en Amazon acá. Las empresas grandes en Amazon normalmente demoran, demoran más tiempo, ahora están siendo más rápidas, pero normalmente se demoran un poco más en lanzar productos al mercado. Y en Amazon tienes mil marcas, que no necesariamente son marcas conocidas, que lanzan productos pero rapidísimo. Entonces, las empresas grandes o de, media, o de tamaño medio ya están, digamos, ajustando su, su desarrollo, el proceso de desarrollo de producto que sea, en vez de cinco pasos, están siendo cuatro pasos y es, en vez de que dure, por ejemplo, de dos a tres años, está durando, inclusive hay veces que puede durar menos de un año. Entonces, yo les voy a primero contar de qué se trata este nuevo proceso y les voy a enseñar algunos ejemplos en, en el caso de Munchkin, ¿no? Entonces, primero viene el, el ideation, que es igual, ¿no? El concepto, identificar la necesidad o ver qué, neces qué oportunidad de mercado hay, crear una necesidad. Lo mismo, trabajas con este CRM, haces, puede ser cuantitativo, cualitativo, eh, recolectas datos al consumidor y en base a eso identificas cuáles son las características que va a tener el producto. Luego hay un little strategy, ¿no? Little strategy es pequeña estrategia. Entonces, ¿en qué se diferencia esta pequeña estrategia de la gran estrategia? Esto es mucho más rápido. Entonces, digamos, antes una estrategia que involucraba juntarte con mil personas y ver el producto, digamos que en vez de juntarte con todos tus equipos a la vez y ver qué vamos a lanzar, es una decisión que se toma entre el, el marketero y el diseñador del producto. Entonces, entre los dos ven ya qué producto vamos a lanzar, este, y ya se crean el primer prototipo. A la par, eh, a la par el marketero va trabajando ¿no? con, con todos los demás equipos porque el plan de... O sea, el plan de go to market, digamos, de dónde lo vas a vender, el precio, el margen, el costo, todo eso, igual tienes que seguir trabajando, pero el desarrollo del producto en sí, el diseñador lo va a desarrollar mucho más rápido. ¿Por qué? Y acá viene la clave, digamos, ¿no? Antes se pensaba que tenías que lanzar un producto que sea perfecto al mercado. Ahora no. Ahora es simplemente un producto que sí, satisface las necesidades del consumidor, no vas a lanzar un producto a medias porque eso afecta, ¿no? Afecta el, el, el reconocimiento de marca, afecta la percepción de la marca, perdón. Sino que vas a lanzar un producto que que sí, que satisface la necesidad, pero, realmente, pero no es el producto perfecto, digamos, no es tu última versión. Entonces, lo que hacen las empresas es, lanzan esta primera versión que sea vendible, digamos, al mercado, y una vez que el producto está en el mercado, identifican qué cosas se le puede cambiar, y eso se llama running change. Entonces, una vez que el producto ya llega al mercado, la empresa está haciéndole seguimiento al feedback del consumidor, ¿no? ¿Y cómo llega este feedback del consumidor? Las empresas que tienen más presupuesto, digamos, las grandes corporaciones, pueden lanzar encuestas, pueden usar Qualtrics para lanzar encuestas enormes, ¿no? A todos los consumidores que lo hayan comprado, etcétera. Pero otra manera, digamos, más barata de obtener ese feedback y más rápido es 
Eh, hay programas, por ejemplo, de, en donde tú mandas tu producto que es lanzado a, le invento un número, 30 consumidores de Amazon, y el consumidor se va a ganar un vale de tu marca si el consumidor eh, como sube, digamos, un, un review en Amazon. ¿no? Entonces, en base a esos reviews que tú vas generando al comienzo, te vas dando cuenta cuál es el feedback del consumidor. Y normalmente los consumidores son bastante honestos, entonces te van a decir, mira, este producto me gusta, pero me gustaría que tenga esto, esto y lo otro. Entonces, en base a estos, como feedback, de, 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 de tem, early feedback, digamos, cuando ya recién has lanzado la primera versión, tú vas trabajando a la par en otra versión, que es el punto 2, digamos, de esta, ¿no? Y así con, y vas trabajando en diferentes versiones. Ahora, la idea no es que trabajes en seis versiones, porque obviamente es costoso, y no vas a estar lanzando seis versiones de lo mismo, ¿no? Pero si, por ejemplo, lanzas entre una a tres, a la larga, al comienzo puede ser un poco más costoso porque estás invirtiendo en desarrollar diferentes versiones del mismo producto, pero a la larga tu producto va a llegar, digamos, a esta perfección y te va a costar, hasta la larga, en verdad, la, lo que puedes generar de revenue versus tu costo es muchísimo más de lo que generas en ventas, de que si has, haces un gran lanzamiento y una vez que lanzas el, el producto ya no puedes hacer ningún cambio porque... Así, así terminó tu proceso y lo lanzaste en tres años. Entonces, el beneficio de este nuevo eh, Product Development Process, al final es lanzar un producto al mercado más rápido, poder trabajar en el producto cuando el producto está en el mercado con feedback en, en real time, ¿no? Los consumidores te van diciendo que tienes que cambiar, tú lo vas cambiando y eres una empresa ágil y lo lanzas rápido, que en verdad eso es lo clave, porque ahorita hay empresas, inclusive eh, proveedores mucho más pequeños, que no, la mayoría están concentrados en Asia, que una vez que hay una necesidad identificada en el consumidor, ellos lanzan los productos literal en 3, 4, 5 meses, nadie entiende cómo, entonces las empresas más grandes ya están como viendo esto, y como el canal online se está volviendo más, más importante, este, están tratando de agilizar su, su, eh, su proceso de desarrollo de producto, ¿no? Simplificando pasos y haciéndolo más corto. Entonces les voy a contar, les voy a mostrar un ejemplo eh, de lo que hicimos en Munchkin en el 2020. Entonces, en el 2020 se identificó una necesidad, ¿no? Por productos antibacteriales, productos que te ayudaban a mantener la salud de, tu, de tus seres queridos y de tu bebé, efectivamente. Munchkin se especializa en niños y bebés. Entonces, se identificó una necesidad que salió de un focus group de una mamá que, una en verdad varias mamás, que mencionaban que por COVID tenían más cuidado de las cosas que se caían al piso, porque les daban nervios recogerlas y que tengan todavía la bacteria, nadie entendía muy bien cómo funcionaba, pensaban que el contagio se daba por superficies, ¿no? Entonces, este, había veces en que salían a la calle y botaban el chupón del bebé y, y no tenían cómo limpiarlo. Entonces, Munchkin, en tiempo récord, menos de un año, eh, lanzó, un, lanzó un esterilizador de chupones, que fue un éxito en el mercado. Y les voy a enseñar el video. Me avisen si se escucha, por favor. Este, no se está escuchando. ¿Tienes que ¿No se escucha? Audio, me parece. Uy, ¿cómo se hace eso? A ver. Tienes que compartir el audio en el Zoom. Mm. A ver, a ver, espérame. A ver. Mm. Ah, ya. Yeah. Ahí está. A ver. Kills over 99% of the bacteria, like E. coli. You can't fight gravity, but you can fight the harmful germs and bacteria that cause odor and infection using just UVC light. Munchkin's mini sterilizer kills over 99% of bacteria, like E. coli, and the flu virus from the surfaces of pacifiers, bottle nipples, and other small items in 59 seconds. Four gold-plated LED beads emit powerful UVC light that break down and kill bacteria at the molecular level. Trust the mini sterilizer to help keep your baby safe and healthy in seconds. Entonces, este es un ejemplo, digamos, de un producto que se lanzó. The mini powerful UVC light that break. Perdón. Que se lanzó súper rápido y como este hay un par más también que no sé si voy a dejar de compartir un ratito para volver a compartir mi pantalla un segundo. Um... A ver. 
Listo, se lanzó un air purifier, que es un purificador de aire también. Se lanzó en tiempo récord usando este método ágil, digamos, en menos de un año. Y esto, el producto, la función de este producto es purificar el aire del de cuarto del bebé, ¿no? Para que, o inclusive de tu cuarto también, de, aplica para cualquier persona, en verdad. Para mejorar la, la calidad del aire y este, puede matar bacterias, inclusive eh, mata eh, las bacterias que causan el COVID. Entonces, esto, en base a esto, Matchkin pudo lanzar estos productos al mercado y fue súper... Eh, fue bastante exitoso porque ningún competidor lo hizo tan rápido y nosotros lo pudimos lograr en menos de un año. Entonces, este es un ejemplo de cómo la tecnología, digamos que no solo aplica a los, al tema de social media, ¿no? ni, ni, es un, ni al, a la parte de advertising del marketing, la parte de la publicidad, sino también aplica también al desarrollo de producto de una manera en la que agiliza los procesos de la empresa, ¿no? porque tienen que, tienen que estar a la par, digamos, de, de, una, de una manera de... de, de publicitar los productos mucho más rápida del social media y el consumidor de ahora que busca todo, mucho, quiere todo mucho más rápido y lo quiere ya, ¿no? Entonces, no sé si tenemos algunas preguntas, Edwin. Sí, ok, muchas gracias este, María Claudia por la, por la intervención. Y quería, acá hay una, una consulta que me preguntan, eh, ¿creen que las empresas peruanas pequeñas ahora pueden hacer productos nuevos muy rápidamente y venderlos vía internet y encontrar clientes en la long tail? Sí, yo creo que eh, ahora la, las varias empresas están automatizando. Eh, efectivamente, creo que hay países en los que esto está muchísimo más avanzado, como acá, por ejemplo, pero, pero ya el otro día vi que, es, por ejemplo, se ha lanzado un, como un e-commerce de Gamarra, que me pareció increíble. Entonces yo creo que ya hay bastante más oportunidades de, de que las empresas peruanas puedan lanzar sus productos en online channels, ¿no? Este, ahora, el tema del desarrollo de producto, yo creo que cualquier empresa lo puede hacer más ágil. Es depend, dependiendo de, 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 inclusive no tienes que tener tantos recursos, ¿no? Dependiendo del producto que lances, obviamente. Pero es simplemente es cuestión de tener el, 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 el insight del consumidor y de buscar la manera de conseguir proveedores que te lo puedan hacer lo más rápido posible y, y de buena calidad, ¿no? Y con eso ya una vez que lo tienes, lanzar al mercado. Lo que yo creo es que ahora es mucho más fácil lanzar productos al mercado que antes para pequeñas empresas, para startups, ¿no? Porque a través de D2C, por ejemplo, haces, cre creas tu página web, ¿no? La haces, contratas un diseñador, la haces bonita, etcétera, pones tu producto. Si un producto es bueno y satisface una necesidad latente, digamos, va a funcionar. Correcto. Este, me consultan. ¿Este nuevo proceso de desarrollo de productos es aplicable a todos los tipos o en cuál encontraríamos más dificultades para poder aplicarlo? Sí, esta es una buena pregunta. Yo, este... este proceso de desarrollo de productos se aplica a consumo masivo y también se aplica a tecnología, digamos que nace en tecnología más que nada, es el método Scrum, ¿no? Nace de ahí, este, y ahora se está aplicando al consumo masivo. Yo creo que hay productos que son más complejos, que tienen más, que productos como tangibles, ¿no? Que tienen más de tecnología, que tienen más de maquinaria, y yo creo que eso, eh, los lead times para desarrollar esos productos no va a ser en menos de seis meses, vas a crear un, un carro, ¿no? Eh, pero, pero digamos que este proceso de agilizar tu proceso de desarrollo de producto está pasando en todas las industrias, ¿no? Y hay, digamos, que un, un benchmark en cada industria es distinto, ¿no? En consumo masivo puede ser tus lead times, puede, la, si, para que un lead time rápido, digamos, se considera seis a ocho meses. No va a ser lo mismo en una industria que fabrica carros, me imagino, este, se, me imagino que debe demorar más, ¿no? Pero este, esta, este proceso nace de, el, de la industria de tecnología, o sea, de las empresas como, por ejemplo, Microsoft o o startups de tecnología que están usando este tipo de desarrollo de producto ágil. Y ahora se está aplicando Correcto. consumo masivo. Uh -huh. Correcto. ¿Qué elementos se pueden omitir en los productos sin dejar que satisfacer las necesidades lo suficientemente bien para seguir siendo considerados en el futuro? Lo, lo indico porque en los servicios, una primera experiencia que no es perfecta puede hacer que no seamos suficientemente relevantes para el consumidor y no nos consideren en el futuro. ¿Qué podríamos omitir en los en los productos, ¿Algún, ¿algún comentario que puedas tener? Sí, Ay, mil disculpas, estoy cargando esto porque me va a apagar, ya. Este, es una excelente pregunta, y yo creo que igual va a depender del producto que estés fabricando. Este, simplemente depende de las de la competencias, depende de las características básicas que el consumidor está buscando en el producto que tú estás fabricando, ¿no? O sea, por ejemplo, si fabricas un juguete para, el, para baño, por ejemplo, para un bebé, Digamos que no vas a tener unos estándares súper altos de un consumidor, porque al final son juguetes para baño que son baratos, el consumidor compra varios no al año, no le interesa mucho, que sea increíble y perfecto. Entonces puedes jugar un poco más ahí lanzando una primera versión que no sea tan buena y hay otra, ¿no? 
Ahora, cuando yo digo esto, no significa que vas a lanzar un producto que no sea bueno al mercado. O sea, tiene que satisfacer las necesidades del consumidor y tiene que tener esas características que el consumidor está buscando. Esos tweaks y cambios que vas a hacer después no van a ser, pueden ser de funcionalidad, pero algo que no sea tan relevante ¿no? para el consumidor. Entonces va a ser al, algunos cambios en funcionalidad, más que nada en estética. Color, forma, etc. ¿no? Así como el iPhone, por ejemplo. Ese es un, un buen ejemplo de este tipo de, difer de diferentes versiones que se van lanzando al mercado. Y no quiere decir que porque yo tengo un iPhone 7, el mío no funcione en comparación al 10, ¿no? Entonces, este, digamos, es, es un poco un ejemplo de, de cómo funciona esto, de lanzar estas versiones que no son perfectas, ¿no? Y, y va un poco porque antes las empresas, inclusive, demoraban el lanzamiento por lanzar el, el producto que sea increíble y se demoraban bastante tiempo. Y ahorita el consumidor y el mercado, porque está bastante competitivo en bastantes industrias, ya no, no, no va a esperarte tres años hasta que lances la, la versión perfecta, digamos, ¿no? Sí, correcto. Y es más, lo que tú comentas está muy asociado al tema de la agilidad empresarial y el Scrum, uh -huh. ¿no? de, de uh -huh. poder justamente crear productos mínimos viables que le den la satisfacción al, al consumidor, que puedan suplir la mayor necesidad, y le, en función a cómo va a ir el mercado, podemos ver una segunda versión, una tercera versión, una cuarta versión. Entonces es una manera muy importante en la cual justamente el desarrollo de productos ahora tiene ese, esa agilidad empresarial, ¿no? Eso Tal también cual. se ve, claro, en productos, en servicios, yo creo que está muy ligado a lo que estás comentando, ¿no? Eh, me comentan acá, eh, ¿cuáles eh, ¿cuál serían los pilares para poder, para emprender negocios tipo Dark Kitchen? O sea, los, los, los de las Dark Kitchen que haces, este, cocinas y lo preparas por delivery. ¿Ten algún, ¿Algún acercamiento para eso? ¿Con qué se refieren con pilares? Este, creo que de repente, de repente algún tipo de algún tipo de consideración para poder hacer emprendimientos tipo, tipo Dark Kitchen, ¿no? que, son las, que son los restaurantes que hacen mm. comida en casa y los empiezan a, a repartir por delivery. Sí, este, ese es un modelo de negocio bastante interesante. Yo creo que una de las cosas es considerar, considerar al, como emprender un negocio, digamos, en, en, esa, en esa área. Primero es que ese es un negocio que más que nada es relaciones. Eh, yo tengo una amiga que trabaja en una, un negocio parecido y es simplemente tener las relaciones con los restaurantes, eh, porque no, no sé si este es el que tú prestas la cocina para que ¿no? restaurantes cocinen. Entonces, en verdad es bastante enfocado en, en todo este de, de customer relationship, en ser, tener, tener un buen CRM para que puedas conectar a las cocinas con los restaurantes y a la, y a la vez con el consumidor. Este, y más que nada, ya, ya estamos hablando de plataformas digitales que tienes que crear porque tu negocio se basa en la plataforma digital. ¿no? No, digamos que el, el core del negocio es, es digital, porque ahí es donde tú vas a conectar a estos clientes, ¿no? No es más, más por ese lado de que, del producto tangible. Entonces, eh, ya esto es un poco más el área de, de tech que el área de consumo masivo, ¿no? Acá estás hablando ya que tienes que implementar una plataforma, tienes que implementar, tienes que crear tu app, tienes que contratar tus diseñadores, tienes que tener personas este, que se encarguen de generar estas relaciones con los restaurantes, ¿no? De ofrecerles buenos, eh, como que un buen deal, digamos, para que los restaurantes usen tu app, para el consumidor use tu app también. Pero ya va más por un tema de... CRM y tech de que consumo masivo. Correcto. Y una última consulta, este, en tu, en tu desarrollo profesional, en tu desarrollo personal, ¿cómo ayudó la, la carrera de marketing en la Universidad de Lima para, para formarte como profesional? ¿Qué competencias, qué rescatas de esta formación que, que te brindaron en la, la carrera de marketing en la Universidad de Lima y que fueron aplicadas en tu trayectoria profesional? Uh -huh. Bueno, yo creo que, o sea, de todas maneras, la carrera de marketing me dio bastante una muy buena base, ¿no? Para esta, para mi carrera de marketing de hoy en día. Eh, yo creo que es, es de, de todas maneras es un buen inicio, eh, te da unas bases fundamentales, te, te da una buena exposición a lo que es el marketing y a las diversas eh, roles que uno puede que uno puede como, digamos tener en una carrera de marketing. No no solamente es ser eh, gerente de marca o brand manager, sino que hay varios roles que ahora están que son interdisciplinarios, no solamente marketing, no como conectada comentaba en su presentación anterior, este, y yo creo que te da unas buenas bases. Y, o sea, y, y yo creo que una, una cosa importante es buscar, entender un poco, tener un poco de idea en qué tipo de marcas te gustaría trabajar, qué tipo de roles te gustaría tener en alguna empresa. Yo creo que algo clave para hacer en, en la Universidad de Lima, ¿no? ustedes alumnos que están ahorita, es este, contactarse con egresados, hablar con ellos, eh, porque yo creo que la teoría es una cosa y la Universidad de Lima de todas maneras te la da y te da oportunidades, pero también te da una buena eh, comunidad, ¿no? Te da una buena comunidad, te da un buen network y yo creo que es importante que ustedes este, 
si tienen la posibilidad ¿no? de tener acceso a esa network y a, a contactarse con egresados y preguntarles cómo llegaron, dónde han llegado y que les expliquen un poco los pasos, yo creo que eso es importante para entender más o menos qué hacen en las empresas, ¿no? Como marqueteros y si es que es algo que te gustaría hacer a ti. Pero de que tienen una buena formación y una base, este, la, yo creo que eso es, eso es clave y es lo que la Universidad de Lima te da y la carrera de marketing te da, ¿no? Sí, acá justo me están preguntando muchos, muchos actuales alumnos de la carrera de marketing, me están preguntando, por ejemplo, ¿algún consejo para un estudiante de marketing de la Universidad de Lima hoy en día que aproximadamente está en séptimo, octavo ciclo? ¿Qué consejos nos darías para poder llegar lejos como usted, o triunfar en la carrera de marketing? Eh, a ver, consejos, yo creo que les daría... Eh, yo, es un consejo bastante cliché, que me imagino que ya lo habrán escuchado antes, pero un montón de veces cuando tú dices que... Yo, una de mis metas era hacer una, un MBA, ¿no? una maestría en el extranjero, y entrar a la universidad top de Estados Unidos. Y varias veces en el camino me encontré con gente que me decía, no, no lo vas a hacer, que es muy caro, súper complicado... Este, que solamente, no sé, la gente que tiene cierta carrera, hace ese tipo de cosas, no, no marketing, y en verdad yo creo que una, importan una cosa importante es que no se dejen como, o sea, vencer, digamos, por ese tipo de comentarios, al final, se, yo creo que mientras más altos te plantees tus objetivos, este, o sea, los vas a lograr de todas maneras, y es mejor al final, ¿no? Este, y ser como perseverante, perseverante, tener buenas notas es importante, porque las universidades de acá, Imagínate, cuando entras a una de acá, estás compitiendo con gente que, está, que es de acá, ¿no? Y, y al final tienen una ventaja competitiva sobre ti porque son personas que viven en el extranjero, que hablan este idioma, tienen, ¿no? Entonces, este, yo creo que ser competitivo es importante, competitivo en el tema de notas, ¿no? Para sacarte buenas notas, estar en tercio, quinto, décimo, etc. Es algo que las universidades sí ven, las extranjeras acá. Eh, inclusive, bueno, no el, tra no el trabajo, pero cuando estás en el MBA, por ejemplo, tienes que hacer una, como una práctica, ¿no? Y las empresas ven tus notas del... De, tu, de cuando estás en la universidad para entrar a la práctica. Eh, eso, y aparte, yo creo que también lo que sirve es hablar con gente que haya tomado este camino, ¿no? Si te interesa estudiar en el extranjero, trabajar para empresas afuera, entender cuál fue su proceso, qué hicieron, ¿no? Este, o sea, yo encantaba, en verdad, de hablar con, ¿no? más adelante, con más detalle, en cuál fue mi proceso, cómo llegué acá, eh, cómo lograron, eh, y, y cómo tener, digamos, las notas necesarias. Y aparte, es importante buscar... En, o sea, trabajar en una, en una buena empresa. Y yo creo que eso es algo que la Universidad de Lima, de todas maneras, te da. Tiene un súper buen nombre en Perú y, y por, por medio de la Universidad de Lima, digamos, puedes conseguir recontra buenas prácticas en buenas empresas en Perú, que es lo que también buscan las universidades una vez que, que aplicas a, estos, a estas maestrías, ¿no? Correcto. Y una última pregunta sobre tu ponencia. Me dicen, ¿cuánto tiempo en promedio dura una running chain? Eh, depende del running change o sea, por ejemplo, si es un color yo creo que eso no te demora más de tres, tres meses un poco menos inclusive pero si es una cosa un poco más complicada como al, no sé, el sistema operativo de productos si estás metiéndole algo de tecnología o algo de fu funcionalidad te podría tomar podrías, digamos, si lanzas el producto este año lo puedes lanzar, puedes lanzar la segunda versión entre nueve meses, diez meses ¿no? lo, ideal es que, lo ideal es que el running change no sea un running change recontra así importante como para que lo puedas hacer Super, lo puedes hacer súper rápido y ya lanzar la otra versión a, a, en paralelo, ¿no? Correcto, ok, muchas gracias María Claudia, muchas gracias por tu, por tu ponencia, muy interesante al igual que la ponencia de Pepe, que la ponencia de Renzo, a la cual estamos muy agradecidos por, por esto, igual este, muchas gracias también por compartir tus, tus experiencias, también como exalumna, como egresada de la carrera de marketing, como licenciada en marketing, y nada, muchas gracias y estamos atentos también contigo para poder tener otra oportunidad para que puedan compartir tu, tu experiencia. Dale, encantada de estar acá. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Listo. Muchas gracias. Eh, igual, muchas gracias este, a todos los participantes el día de hoy. Mañana continúa la, la jornada de lo, de lo mejor del marketing. Igual tenemos, tenemos tres exposiciones adicionales y nos encontramos el día de mañana igual a las seis de la tarde. Muchas gracias con todos y que tengan una buena noche. Hasta luego.